আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আজকের এই ক্লাসে স্বাগত আজকের এই ক্লাসে আমরা ভেক্টর গুণনের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করার চেষ্টা করব তো আজকের এই ক্লাসে আমরা প্রথমে শিখব হচ্ছে কি ডট গুণন তারপর শিখব আমরা ক্রস গুণন ঠিক আছে তো আর দেরি না করে আমরা এখন শুরু করি আচ্ছা এখন একটা বিষয় খেয়াল করো যে মনে করো আমরা তিনের সাথে চারের গুণ করছি ঠিক আছে তিনের সাথে চারের গুণ করছি তাহলে আমাদের কত আসবে বারো আসে ঠিক আছে তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করো তিনটা হচ্ছে কি রাশি স্কেলের রাশি চারটা হচ্ছে কি স্কেলের রাশি তাহলে এই দুইটার মধ্যে যখন গুণ করছি তখন আমি কি পাচ্ছি আমি পাচ্ছি হচ্ছে বারো কিন্তু যেহেতু আমরা ব্যাকটোন নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক না আমরা আলোচনা করছি কি নিয়ে ব্যাকটোন নিয়ে তাহলে এ এটা যদি একটা ব্যাকটোর হয় ব্যাকটোরের মধ্যে কি কি থাকে ব্যাকটোরের মধ্যে থাকে হচ্ছে ব্যাকটোরের মান এবং ব্যাকটোরের দিক ঠিক তো তাহলে যেহেতু এই ব্যাকটোরের মধ্যে একটা মানও আছে এবং ব্যাকটোরের মধ্যে দিকে দিকও আছে ঠিক আছে তাহলে আমি যখন একটা ব্যাকটোরের সাথে আরেকটা ব্যাকটোরের মধ্যে গুণ করব ঠিক তো একটা ব্যাকটোরের সাথে যখন আটটা ব্যাকটোরের মধ্যে গুণ করব ঠিক আছে তাহলে এই গুণটা হইতে পারে হচ্ছে কয় ধরনের দুই ধরনের কেন দুই ধরনের কারণ এইটা তো কি আমরা যখন আগে তিনের সাথে চারের গুণ করছি তিন এবং চারের মধ্যে তো দিক ছিল না শুধু মান ছিল ঠিক তো কিন্তু আমি যখন এখন ব্যাকটোর নিয়ে আলোচনা করছি তো ব্যাকটোরের সাথে যখন ব্যাকটোরের গুণ হবে তখন ওই ব্যাকটোরের মধ্যে তো ব্যাকটোরের মানও আছে এবং ব্যাকটোরের দিকও আছে এর মানে হচ্ছে কি যে দুইটা ব্যাকটোরের মধ্যে যখন আমরা গুণ করব গুণটা হইতে পারে হচ্ছে কি দুই ধরনের কথা বুঝছি মানে আমাদের ব্যাকটোর সাথে ব্যাকটোরের গুণটা একটু ভিন্ন ধরনের হয় স্বাভাবিক গুণের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের গুণ হয় আচ্ছা তাহলে ভিন্ন কোন ধরনের হইতে পারে ভিন্ন হইতে পারে হচ্ছে মনে করো আমাদের একটি ব্যাকটোর আবার আরটি ব্যাকটোর আছে হচ্ছে কি বি আর একটি ব্যাক্টর ঠিক আছে এই দুটি ব্যাক্টরের মধ্যে যখন আমরা গুণ করব ঠিক আছে এই দুটি ব্যাক্টরের মধ্যে যখন আমরা গুণ করব ওই গুণের ফলে যে আমরা কি আউটপুট পাবো দেখো আমরা তিনের সাথে চারের গুণ করছি আউটপুট পাচ্ছিলাম হচ্ছে কত বারো ঠিক তো এখন আমি এর সাথে বি এর সাথে যখন বি এর গুণ করব ঠিক আছে এই গুণের মধ্যে তো আমরা আউটপুট পাবো অবশ্যই একটা ঠিক তা তাহলে এই আউটপুটটা হইতে পারে হচ্ছে কোন রকম হয়তো পারে হইতে পারে হচ্ছে কি আউটপুটটা আমরা পাবো হচ্ছে স্কেল রাশি হয়তো অথবা পাইতে পারি হচ্ছে কি ব্যাক্টর রাশি কোন রকম মনে করো এর সাথে আমরা বি এর মধ্যে কি করব এক ধরনের গুণ করব এটা হচ্ছে কি মনে করো গুণ এটা মনে করো একটা গুণ চিহ্ন ঠিক আছে তাহলে আমি মনে করো আমি এর সাথে বি এর একটা গুণ করছি তাহলে এর সাথে বি এর মধ্যে গুণ করার পর আমি পেতে পাইতে পারি হচ্ছে কি স্কেলার রাশি অথবা পাইতে পারি হচ্ছে কি ব্যাক্টর রাশি ঠিক তো অথবা পাইতে পারি হচ্ছে কি ব্যাক্টর রাশি আচ্ছা তাহলে ডট গুণন আসলে কি ডট গুণন আসলে কি ডট গুণন হচ্ছে হচ্ছে কি দুইটা ফ্যাক্টরের মধ্যে এমন ধরনের গুণন যে গুণনের মধ্যে আমরা যে আউটপুটটা পাবো ওই আউটপুটটা হবে কোন ধরনের রাশি এই আউটপুটটা হবে স্কেলার রাশি ঠিক তো তাহলে ডট গুণনের হচ্ছে কোন ধরনের গুণন ডট গুণন হচ্ছে কোন ধরনের গুণন ডট গুণন হচ্ছে এমন ধরনের গুণন যে গুণনের কারণে আমরা যে আউটপুটটা পাবো আউটপুট সবসময় কি হবে আউটপুট সবসময় হবে হচ্ছে কি স্কেলার রাশি আউটপুট সবসময় হবে হচ্ছে কি স্কেলার ঠিক আছে এবং ডট গুণনকে কি হবে ডট গুণনকে কোন ধরনের গুণন বলতে পারি আমরা ডট গুণনকে আমরা স্কেলার গুণন বলতে পারি স্কেলার গুণন কেন বলতে পারি কারণ এই ডট গুণনের মধ্যে আমরা আউটপুট পাচ্ছি হচ্ছে স্কেলার রাশি ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কোন ধরনের গুণন স্কেলার গুণন তাহলে একদম ক্রস গুণনটা কোন ধরনের হবে ক্রস গুণনটা হবে হচ্ছে কোন ধরনের যে দুইটা ফ্যাক্টরের মধ্যে এমন ধরনের গুণ যে গুণনের ফলে আমরা যে আউটপুটটা পাবো ওই আউটপুটটা হবে কোন ধরনের রাশি ওই আউটপুটটা হবে ব্যাক্টর রাশি ওই আউটপুটটা হবে ব্যাক্টর রাশি আচ্ছা তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কোন ধরনের গুণন এখন দেখো একটা বিষয় যেহেতু আমরা ক্রস গুণন বলতেছি আমরা যদি এখন ব্যাক্টর গুণন বলি তাহলে ব্যাক্টর গুণন আমরা কি দেখো স্কেলার গুণন হচ্ছে ডট গুণন ঠিক আছে এখন যদি আমি ব্যাক্টর গুণন বলি দিই ঠিক আছে এটাকে তাহলে আমরা কি ব্যাক্টর গুণন হইলে তো আমাদের ডট গুণনকে বোঝাবে এবং ক্রস গুণনকে বোঝাবে ঠিক তো তাহলে আমরা শুধুমাত্র ক্রস গুণনের মানে ক্রস গুণনকে আমরা শুধু ক্রস গুণনই বলবো অন্য কিছু বলবো না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করো যে এখন ডট গুণন ডট গুণনকে আমরা আমি মনে করি একটা ব্যাক্টরের সাথে আটটা ব্যাক্টরে গুণ করছি ঠিক আছে তাহলে আউটপুটটা যে স্কেলার পাবো তো ওইটা তো আমার বুঝতে হবে আমাকে একটা সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা তো বোঝাইতে হবে ঠিক না তাহলে দেখো আমি যদি লিখি যে এ 
এবং যদি লিখি হচ্ছে কি বি এবং যদি লিখি হচ্ছে কি বি বি ভেক্টর ঠিক তো তো এইদের মধ্যে যখন আউটপুটটা আমি স্কেলার পাবো তখন আমরা কোন ধরনের চিহ্ন দিব এইটা হচ্ছে কি আমাদের ডট গুণনের চিহ্ন ঠিক আছে তাহলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে কি একটা স্কেলার ঠিক আছে একটা স্কেলার ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি কি রাশি এটাকে আমরা বলতে পারি ডট ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি ডট আচ্ছা তো সেম ভাবে ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করবো এ ক্রস বি তাহলে এইটার ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো गुण ডট গ্রহণ হচ্ছে কি আমরা তো ইতিমধ্যেই জানি হচ্ছে কি ডট গ্রহণ হচ্ছে কি যে দুটি ব্যাক্টরের মধ্যে যেই ধরনের গুণন যার ফলে আমরা কি পাবো স্কেলার রাশি পাবো আচ্ছা এখন দেখো আমরা কি বলি যে এ ভেক্টর এবং কি বি ভেক্টর এই দুটির মধ্যে আমি চাচ্ছি হচ্ছে কি ডট গ্রহণ করবো ঠিক আছে তাহলে ডট গ্রহণের ফলে যে আমরা বলছি হচ্ছে কি স্কেলার রাশি তাহলে যেহেতু স্কেলার রাশি আমরা কি জানি স্কেলার রাশি একটা কি থাকবে স্কেলার রাশি অবশ্যই একটা মান থাকবে এখন ওই মানটা কত আমরা ওইটা বের করার চেষ্টা করি ঠিক আছে তাহলে ওই মানটার একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের দেখো এ তো একটা ভেক্টর রাশি এবং বি একটি ভেক্টর রাশি তাহলে অবশ্যই কি অবশ্যই অবশ্যই এ ভেক্টরের একটা মান তো থাকবে ঠিক না এ ভেক্টরের মান তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের এ এর মান ঠিক আছে এ এর মান সেম ভাবে এটা হচ্ছে কি আমাদের কি আমাদের বি এর মান ঠিক তো আমাদের বি এর মান তাহলে আমরা এখন কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি যে দুইটা ফ্যাক্টরের মধ্যে যখন ডট গ্রহণ করব যে আউটপুটটা পাবো ওই আউটপুটটা হবে হচ্ছে কি এ ভেক্টর এর মান বি ভেক্টর এর মান তারপর কি আসবে তারপর আসবে হচ্ছে আমাদের কস আলফা আলফাটা কি তাহলে আলফাটা হচ্ছে অ্যাভেক্টর এবং ডিভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে তাহলে একটা বিষয় চিন্তা করো এইটা যদি আমাদের একটা অ্যাভেক্টর হয় এবং এইটা যদি আমাদের একটা বি ভেক্টর হয় তাহলে এইটা হচ্ছে কি আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের আলফা ঠিক আছে তাহলে এটা আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কি যে ভেক্টর ও বি এর মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন আচ্ছা তাহলে যদি দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন দেয়া থাকে তাহলে এই ডট গুণনের এই অংশ থেকে যদি আমি শুধুমাত্র জানি ডট গুণন সম্পর্কে আমি জানি হচ্ছে কতটুকু এতটুকুই জানি শুধুমাত্র তাহলে এই জায়গা থেকে আমাদের কোন ধরনের কোয়েশন আসতে পারে আমাকে বলিতে পারে হচ্ছে কি যে একটি ভেক্টর রাশি এর মান হচ্ছে মনে করো তোমাকে বলে দিল হচ্ছে কি এই এ ভেক্টরের মান বলে দিল হচ্ছে তোমাকে তিন ঠিক আছে তিন একক বি ভেক্টরের মান বলিছে তোমাকে হচ্ছে কত মনে করো চার একক তোমাকে বলছে হচ্ছে কি এ এবং কি বি এর মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে তাহলে মধ্যবর্তী কোন এটাকে তোমাকে বলি দিছে মনে করো তিরিশ ডিগ্রি তোমাকে যদি এখন বলে যে এ এবং বি এর ডট গুণ ফল বের করো এ এবং বি এর ডট গুণ ফল বের করো তাহলে তুমি কি করবা খুব ইজি না তুমি প্রথমে কি এ এর মানটা নিবা এ এর মানটা হচ্ছে কত থ্রি বি এর মানটা নিলা ফোর ইন্টু কি আসবে ইন্টু আসবে হচ্ছে কস মধ্যবর্তী কোনটা তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে কোন তুমি খুব ইজিলি কি করতে পারবা ডট গুণ ফলের মানটা বের করতে পারবা আচ্ছা তাহলে এরপর আমাদের কি আসবে যদি দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন দেয়া না থাকে একটা বিষয় চিন্তা করো ভাইয়া যে দেখো আমাদের এ এবং বি ভেক্টর এই দুটির মধ্যে আমাদের ডট গুণ ফল বের করতে হবে তাহলে যদি আমাদের দেখো আমাকে এ এর মান দিয়ে দিল আমাকে বি এর মান দিয়ে দিল যদি আমাদের কি করে যদি 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 আমাদের এই এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন যেটা তিরিশ ডিগ্রি আছে ওইটা যদি আমাদের না থাকে ওইটা যদি আমাদের দেয়া না থাকে তাহলে কি করব তাহলে কি আমরা কি ডাক করে বসে থাকবো অবশ্যই না আচ্ছা তাহলে আমরা এখন ওইটা দেখার চেষ্টা করি যদি দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন দেয়া না থাকে আচ্ছা দেখো মনে করো আমাদের একটি ভেক্টর আছে ঠিক আছে একটি ভেক্টর হম তাহলে এ ভেক্টরের মান মনে করো আমি বলতেছি মনে করো 
मध्यवर्ती बेर करते डट गुन फल मान बेर करते ही ठीक तो डट गुन फल मान बेर करते ही कि कर डट डी मान बस आई सिक्स चेस्टा कर नियम ना तुम्हें तुम करवा तीन आई करवा डट फाइव आई जो सब गेत्रा फाइव जेड एर क्षेत्र की क्या फाइव जेड तरह से फाइव आई बोझार चेस्ट कर मान मध्यवर्ती बेर करते मध्यवर्ती मध्यवर्ती लिखते समान आस पंद
যখন যখন আমি আই পাচ্ছি তখন তখন কি এই ভ্যালু মানে এই দেখো এখানে যদি দুই পাশে যদি আমার আই থাকে তাহলে আমাদের ইজিলি কি করতে হবে জাস্ট তিনের সাথে পাঁচ গুণ করলেই কাজ শেষ ঠিক আছে এখন একটা বিষয় চিন্তা করো তো ভাইয়া এখানে আছে থ্রি আই এখানে হচ্ছে আছে হচ্ছে কত সিক্স জেড এখানে আছে হচ্ছে থ্রি আই এখানে আছে হচ্ছে সিক্স জেড তাহলে দেখো আমরা তো ইজিলি মানটা বের করতে পারছি থ্রি আই এর মানটা হচ্ছে থ্রি সিক্স জেড এর মানটা হচ্ছে কত সিক্স এখন আই এবং জেড मध्यवर्ती 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 नब्बे डिग्री ठीक तो कारण थ्री आई टी जाके दिखे सिक्स जेड टी जा दिखे वाई अक्षर दिखे ठीक तो बोलते डट गुण फोल कर चेस्टा कर लिखब थ्री इंटू सिक्स कत डिग्री नब्बे डिग्री कत तक प्रथम लिखी मन करो लिखीबीजे बुजते मध्यवर्ती 
তাহলে বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা তাহলে আমরা কি এখন পরবর্তী কোশ্চেনে যাই এটা হচ্ছে কি আমাদের যে দুইটি ভেক্টরের মধ্যে যদি কোণ যদি ধ্যান না থাকে ঠিক আছে তাহলে ওই ক্ষেত্রে কোন ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে বিভিন্ন রকম প্রতি পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন আসে তাহলে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমি যদি বলে দিই এই কোশ্চেনটা তোমাদের প্রতি পরীক্ষা প্রতি পরীক্ষা এবং কি বোর্ডের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি ও কি বোর্ড এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আচ্ছা এখন দেখো তো আমাদের কি বলছে আমাদের বলছে হচ্ছে কি এ ভেক্টর এবং এ বি ভেক্টর একটা বিষয় চিন্তা করে আমাদের এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর দুইটা দেয়া আছে এভাবে করে এবং বি ভেক্টরের মান এভাবে করে দেয়া আছে তাহলে আমাকে বলতে হচ্ছে কি দেখো একটা বিষয় এম এর মান কত হলে একটা বিষয় দেখো বি ভেক্টরের মধ্যে আমাদের কি আমাদের এই রাশি দেখো তো আমাদের এই রাশিটা কিন্তু মিসিং আছে ঠিক তো আমাদের এই এম এর মানটা কিন্তু কি আছে আমাদের এই ক্ষেত্রে মিসিং আছে তাহলে আমাদের এই এম এর মানটা মিসিং যেহেতু আছে मध्यवर्तीक्टर मध्यवर्ती তাহলে আমি যদি এখন এ ডট বি যদি করতে যাই এ ডট বি যদি করতে যাই তাহলে আমাদের কি আসবে আমাদের এ ভেক্টরের মান লিখতে হবে তারপর কি আমাদের বি ভেক্টরের মান লিখতে হবে তারপর আমরা লিখতে হবে হচ্ছে কত কস নাইনটি ডিগ্রি কথা বুঝতে পারলাম এখন দেখো কস নাইনটি ডিগ্রি যদি চলে আসেই দশ নাইনটি ডিগ্রি যদি চলে আসেই ঠিক তো তখন আমার আউটপুটটা অবশ্যই আসবে কি জিরো এর মানে হচ্ছে কি যে আমাদের এ এবং বি এর ডট গুণফলের মান অবশ্যই আসবে হচ্ছে কত এ এবং বি এর ডট গুণফলের মানটাই চলে আসবে হচ্ছে কত জিরো না হম তাহলে আমরা একটা জিনিস লিখে রাখো সবসময় যে বিভিন্ন রকম কোয়েশনে যদি এভাবে থাকে যে দুইটি ভেক্টর আছে এবং দুইটি ভেক্টর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তখন তুমি খুব চোখ বন্ধ করে বলবা হচ্ছে কি যে ভেক্টর দুইটি ডট গুন ফোরের মান হচ্ছে কত শূন্য ঠিক আছে তাহলে দেখো এ ও বি এর মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন কি হলে যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের যেটা এ ডট বি আসবে এ ডট বি ওইটার সময় আমাদের আসবে হচ্ছে কি আসলে জিরো কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে আমি এতটুকু জানি এখন দেখো ব্যাগটা দুটি পরস্পর লম্ব হবে হ্যাঁ তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখন আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি যে আমি যদি এ সাথে যদি বি এ ডট গুনফল করি তাহলে আমার আলটিমেটলি আনসারটা কত আসবে আমি এ ডট বি সমান কি অবশ্যই অবশ্যই কি জিরো ঠিক আছে লিখতে পারি ঠিক আছে এটা আমরা কি করতে পারি লিখতে পারি আচ্ছা তাহলে এখন দেখো তো আমরা এ ডট বি যদি মধ্যবর্তী কোন দেনা থাকে তাহলে আমরা ওই সূত্রটা কি ওই মানে ওই কিভাবে করছি এটা আমরা প্রথমে কি করব টু ওয়াই এর সাথে কি ফাই ফাই নিব ঠিক তো টু ওয়াই এর সাথে ফাই ফাই নিব তাহলে আমরা কি করব এখন টু আই আচ্ছা টু ওয়াই এর সাথে ফাইভ মানে আমি তো জাস্ট মানটাই নিব ঠিক তো তাহলে টু ইন্টু ফাইভ তারপর কি করব তারপর আমরা করব হচ্ছে কি থ্রি সাথে এম জেড ঠিক তো তাহলে থ্রি এর সাথে এম যোগ তারপর কি করব আমরা তারপর মনে করো আমাদের ফাইভ এর সাথে সেভেন হ্যাঁ এটা সময় আমাদের আলটিমেটলি আনসার আসবে হচ্ছে কত জিরো ঠিক তো তাহলে আমি যদি মানে এখন যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা এখান থেকে খুব ইজিলি এর এম এর মানটা বের করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আশা করছি পারবা আমরা এখন পরবর্তী টপিকে যাই যে একক ভেক্টরের মাঝে ডট গুন ফল আসলে বিষয়টা কি বিষয় আসলে কিছুই না আমি তোমাদের অলরেডি কি বিষয়টা একটু করাইছি যে মনে করো কতগুলো ভেক্টর আছে মনে করো আই ভেক্টর এটা একটা অবশ্যই ভেক্টর হ্যাঁ আরটা ভেক্টর থাকে হচ্ছে কি জে ভেক্টর আরটা ভেক্টর হচ্ছে কি কে ভেক্টর এটা কাজ করে কোন দিক দিয়ে এটা কাজ করে হচ্ছে আমাদের এক সক্ষ এটা আমাদের কাজ করে কোন জায়গায় আমাদের এক সক্ষ বরাবর কাজ করে এটা কাজ করে হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর এটা কাজ করে হচ্ছে কি জেড অক্ষ বরাবর মানে হচ্ছে কি আই ভেক্টর এবং কি ওয়াই মানে এগুলো প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সাথে নব্বই ডিগ্রি আকারে থাকে ঠিক আছে এখন দেখো আমাকে যদি বলে যে আই ডট আই এটা যদি আসে তাহলে আমি আলটিমেটলি আনসার লিখবো হচ্ছে কত 
1 কেন 1 লিখতে পারি প্রথমে আমি লিখব হচ্ছে কি i এর মান i এর মান হচ্ছে কত i ভেক্টরের মান হচ্ছে কত 1 ই তো এটার মান হচ্ছে কত 1 ই তো বলতে পারি না এবং কি এই i এর মানও হচ্ছে কত এই i এর মানও তো 1 ঠিক তো এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ কত হবে cos কত হবে 0 ডিগ্রি i এর সাথে i এর মধ্যবর্তী কোণ কত হবে i এর সাথে i এর মধ্যবর্তী কোণ তো 0 ডিগ্রিই তো না I said the iron modubuti con to zero degree. Tell me ultimately answer both the party hoche key. Tell the same donate vector, money I I don't take bet on an ultimate answer papa hoche coto one, same baby jay jay sket to me answer papa hoche coto one, j dot jay judithaka tara to me or get answer papa one, k k thakle hoche key to answer papa hoche key one. Kinto judi vino vino thake, judi i dot j, yakarataka, j dot i something yakarataka, tala to me or shop from to papa, or shop to me papa hoche coto zero. Acha. এখন দেখো এখন আমরা শিখব হচ্ছে কি ভেক্টর গুণনের কুবই কুবই ভেক্টর গুণন কে ইউজ করে কুবই কুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে কি আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টরের ছায়া বা লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় ভেক্টরের ছায়া বা লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় কুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক স্টুডেন্ট অনেক সময় বুঝতে পারে না আমরা প্রথমে কি লম্ব অভিক্ষেপটা দেখব তারপর আমরা কি ওই জায়গা থেকে উপাংশটা দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে উপাংশটা আমরা আগে পড়ছি কিন্তু এখন আমরা কি লম্ব অভিক্ষেপ এই কনসেপ্টটা ইউজ করে উপাংশটা বের করার চেষ্টা করব আচ্ছা এখন দেখো ভেক্টরের ছায়া মানে হচ্ছে আসলে কি ভেক্টরের ছায়া মানে আসলে কি একটা দেখো ভেক্টরের ছায়া মনে করো আমাদের এইখানে একটা কি আছে মন করো একটা ভেক্টর আছে একটা খুব সুন্দর একটা ভেক্টর আছে আচ্ছা তারপর আরেকটা ভেক্টর আছে মন করো আরেকটা ভেক্টর আছে মন করো এই পাশে আরেকটা ভেক্টর আছে মন করো এই পাশে হুম এটা হচ্ছে আমাদের ভি ভেক্টর হুম আচ্ছা তাহলে এই এ ভেক্টর যেটা আছে এ ভেক্টরের মান কত রুকু এ ভেক্টরের মান হচ্ছে কি এই বাহু দৈর্ঘ্য পর্যন্ত মানে আমি এখানে যে বাহুটা আঁকছি ওই বাহু দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে কি এ ভেক্টরের মান আচ্ছা তাহলে একটা বিষয় চিন্তা করো এখন যে মনে করো আমরা কি করছি আমরা মনে করে একটা বিষয় কাজ করি মনে করো তোমাকে এটা যদি বোঝাই যে এইখানে মনে করে একটা ছাত আছে মনে করে ছাত তাহলে একটা বিষয় চিন্তা করো যদি উপর থেকে যদি সূর্যের রশ্মি যদি কি আপতিত হয় হুম সূর্যের রশ্মি যদি আপতিত হয় হ্যাঁ তাহলে একটা বিষয় চিন্তা করো যে আমাদের এইটা যদি আমাদের কি হয় তল হয় এটা যদি আমাদের তল হয় হুম তাহলে কি আমি শুধুমাত্র ছায়া পাবো কোন জায়গায় ঠিক তো আমি ছায়া পাবো কোন জায়গায় আমি ছায়া পাবো হচ্ছে কি যেখানে আমার ছাত আছে একদম শুধুমাত্র ওই পজিশনে আমরা কি পাবো ছায়া পাবো ঠিক তো শুধুমাত্র আমরা ওই পজিশনেই ছায়া পাবো আচ্ছা সেম কাজ যদি আমরা এইখানে করি যে মনে করো এই অ্যাডাপ্টার উপর থেকে যদি কি সূর্যের আলোক রশ্মি যদি আপতিত হয় এভাবে করে এভাবে করে এভাবে করে তাহলে দেখো তো আমি অ্যাডাপ্টারটার জন্য ছায়া পাবো কত রুক অংশ অ্যাডাপ্টারটার জন্য আমি ছায়া পাবো হচ্ছে একদম খুব ইজিলি আমি বলতে পারি যে আমি ছায়া পাবো হচ্ছে কি একদম এই এত রুক অংশ আমি পাবো হচ্ছে কি ছায়া হ্যাঁ একদম খুব কত রুক অংশ একদম এই এত রুক অংশ এত রুক অংশ আমি কি পাবো এই অ্যাডাপ্টারটার ছায়া পাবো ঠিক আছে এবার যদি আমি একটু লম্বা হই তাহলে কি আমি মুখ কথা আমি এত রুক পর্যন্ত কি পাবো অ্যাডাপ্টারটার ছায়া পাবো আচ্ছা তাহলে আসলে কি আসলে অ্যাডাপ্টারটার কোন একটা ভেক্টর এই অ্যাডাপ্টারটার ছায়া এই ছায়াটার মানটা আমার বের করতে হবে হ্যাঁ দেখো অ্যাডাপ্টার যেটা আছে আমি ওই ছায়া যেটা আছে অ্যাডাপ্টারটা যেটা ছায়া আছে ওই ছায়াটার আমি মান বের করতে পারি ওই ছায়াটার আমি কি করতে পারি মান বের করতে পারি এখন দেখো ছায়াটা আসলে আমি কোন দিকে ছায়াটা আসলে বি ভেক্টরের দিকে ছায়াটা হচ্ছে কোন ভেক্টরের দিকে বি ভেক্টরের দিকে তাহলে তুমি ডট গুণফলের কনসেপ্টে ইউজ করে কোন একটা ভেক্টরের জন্য যে ছায়াটা আসবে কোন একটা ভেক্টরের জন্য কোন একটা ভেক্টরের দিকে ওই ভেক্টরে মানে এই ভেক্টরের ছায়া তুমি বের করতে পারবা ঠিক তো কথাটা বুঝতে পারছি মানে তুমি এ ভেক্টরের জন্য ছায়া বের করতে পারবা হচ্ছে কোন ভেক্টরের দিকে বি ভেক্টরের দিকে কোন কনসেপ্ট ইউজ করে ডট গুণফলের মানটা ডট গুণফলের কনসেপ্ট ইউজ করে আচ্ছা তাহলে কিভাবে করতে পারি দেখি বলো তো একটা বিষয় দেখো এ এবং বি এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন যদি আলফা হয় হুম এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন যদি আলফা হয় তাহলে দেখি বলো তো দেখি আমাদের এই অংশটার মান করতে হবে আমাদের এই অংশটার মান করতে হবে দেখি বলো তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাভেক্টর আমি কি বলছি অ্যাভেক্টরটার মান হচ্ছে কি এটার দৈর্ঘ্য তাহলে আমি এই বাহুটাকে আমরা বল যদি বলি যে এ ভেক্টর মনে করো আমি এটাকে লিখছি মনে করো এরকম এ ঠিক আছে মানে আমি এখানে কি দিলাম না ভেক্টর দিলাম না এর ভেক্টর না দেওয়া মানে হচ্ছে কি যে এটা হচ্ছে কি আসলে অ্যাভেক্টরের মান বুঝাচ্ছি আমি আচ্ছা এখন দেখো 
এটা যদি আমাদের এ হয় আমরা যদি এ এটা হচ্ছে কি দেখো তো এটা যদি এটা আমাদের কি 90 ডিগ্রি না এটা এটা 90 ডিগ্রি না এটা আমাদের 90 ডিগ্রি না এটা আমাদের 90 ডিগ্রি না তাহলে কি এটা অতিভুজ অবশ্যই এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি ঠিক আছে তাহলে অতিভুজ আর ভূমি নিয়ে যখন কাজ করি তখন কি আমার এখন দরকার হচ্ছে আসলে কি আমার দরকার হচ্ছে মনে করো এটা যদি আমাদের ও পয়েন্ট হয় আমার মনে করো ও বি দৈর্ঘ্যটা দরকার আমার ঠিক আছে এটা যদি আমাদের কি মনে করো এটা মনে করো আমাদের সি ঠিক আছে মনে করো আমার এখন দরকার হচ্ছে কি ও বি দৈর্ঘ্যটা कि छायर दिखे छाय दर्ग मान ही लम्बिकेप एर मान हि लम्बिकेप एक राशि लम्बिकेप एक राशि ठीक है छायर छायफा मान कि मन करो विषय लिखते देखी बोल तो देखी अच्छा जो एटार मान दिया ठीक है ए एर मान दिया डिवाइड बाय होते कि बी एर मान है डॉट बी डिवाइड बाय होते कि बी एर मान है जो भी मध्य बोती कौन थाके हम्म जो भी कौन थाके तो खाना हमारे सिंबल वाले को भी इजी करते पारे कि ए कॉस अल्फा ठीक है सर तुम्हें दे दो दो टाइप इस करते पारो शुत्रो जो भी दया था कर कि कौन कौन केसर कहते हैं कौन टाइप इस करते हैं तुम्हें जानो एकदम इजी 
কি হবে তুমি এখন বলবা হচ্ছে কি বি এর লম্ববিক্ষেপ এ দিকে যখন আমি এ এর লম্ববিক্ষেপ বি এর দিকে যখন বের করতেছিলাম হুম একটা বিষয় দেখো যখন আমি কি এ এর লম্ববিক্ষেপ বি এর দিকে বের করতেছিলাম কোথায় ছিলাম যে আমরা আচ্ছা আমাদের কোথায় ছিলাম এখানে বি এর লম্ববিক্ষেপ আমরা সম্ভবত একটু ভুল জায়গায় চলে আসছি আচ্ছা এখানে আমি পড়ে ফেলি এটা যে বি এর লম্ববিক্ষেপ বের করো এ এর দিকে আমরা যখন এ এর লম্ববিক্ষেপ বের করতেছিলাম তাহলে কি এ এর লম্ববিক্ষেপ বি এর দিকে যখন আমরা কি পাইছিলাম এ কস আলফা সেম ভাবে এখন কি বি এর লম্ববিক্ষেপ কি এ এর দিকে যখন আমি বের করব তখন আমি বলবো হচ্ছে কি বি কস আলফা ঠিক তো তাহলে বি কস আলফা লিখতে পারি সেম ভাবে কি দেখো তো এখানে এ ডট বি ডিভাইড বাই কি করছিলাম বি কে ভাগ করছিলাম ঠিক আছে তাহলে এখন কি করব এ ডট বি ডিভাইড বাই হচ্ছে কি আমাদের এ ঠিক আছে এখানে যদি বি থাকে এখানে অবশ্যই এ থাকবে একদম ইজি না আচ্ছা তাহলে বুঝতে পারছি না আমরা যে লম্ববিক্ষেপ নিয়ে তোমাদের কোয়েশ্চেন কিরকম আসতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা তোমাকে বলে দিই একটু করে ঠিক আছে তোমাদের থ্রি আই তোমাকে বলবে হচ্ছে কি মনে করো ফাইভ জে তারপর মনে করো এইট কে হুম এইট কে তারপরে হচ্ছে কি মনে করো বি ভেক্টর ফাইভ আই সিক্স জে তারপরে হচ্ছে কি মনে করো আমাদের নাইন কে হুম তোমাকে বলবো হচ্ছে কি এর দিকে বি এর লম্ববিক্ষেপ বের করো বি এর লম্ব অভিক্ষেপ বের করো লম্ব অভিক্ষেপ বের করো আচ্ছা তাহলে তুমি কি করবা খুব ইজি একটা সূত্র আছে না এখানে দেখো এখন এ ও বি এর মধ্যবর্তী কোন দেয় না তাহলে তুমি কোন সূত্র ইউজ করবা দেয়া না থাকলে তুমি কি এই সূত্র ইউজ করবে না তাহলে দেখো তো এ এ দিকে বি এর লম্ববিক্ষেপ বি এর লম্ববিক্ষেপ মানে আমরা কি জানি বি কস আলফা বি এর লম্ববিক্ষেপ মানে হচ্ছে কি আমরা কি জানি যেহেতু দেখো এখানে কি ছিল এখানে যখন আমি বি এর লম্বকে বিক্ষ করতে যখন বি কস আলফা বি এর লম্বকে বিক্ষ করতে যখন বি কস আলফা তাহলে বি কস আলফা যদি হয় তাহলে আমাদের যখন পাক আকারে থাকবে এখানে যখন পাক আকারে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই এ হবে ঠিক তো তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো তুমি এভাবে করে মনে রাখতে পারো হুম তাহলে তুমি কি করবে এখন দেখি বলো তো আচ্ছা তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে কি এ ডট বি যেহেতু আমি কি এ দিকে বি এর লম্বকে তাহলে পাক আকারে থাকবে হচ্ছে কি এ এর মান जीटर समान जो थ्री आई तरह की फाइव जे एट के ए रकम जो तुम्हें जो एक्टर मान टाइम बेर करो तुम किबा जस्ट तुम प्रथम আয়ের সহক যেটা আছে আয়ের যেটা সহক আছে ওইটাকে নিবা তারপর ওইটাকে বড় করবা তারপর হচ্ছে কি জে যেটা সহক আছে ওইটাকে নিবা ওইটাকে বড় করবা কে যেটা সহক আছে ওইটাকে নিবা ওইটাকে বড় করবা ঠিক আছে তাহলে এটা করার পর যেটা আনসার আসে ওইটাই হচ্ছে কি আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানে এর মান সেম ভাবে কি বিয়ের ক্ষেত্রে তুমি কি এভাবে বের করতে পারবা তাহলে আমি এর মানটা কেউ বের করব এর মানটা আসবে হচ্ছে কত আমাদের ফাইভ স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত নাইন স্কোয়ার হ্যাঁ তাহলে তোমার এটা আলটিমেটলি এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা उपांश निर्णय तुम लम्बके बुसो तो लम्बके बुसते এটা হচ্ছে কি আমাদের বি ভেক্টর আমরা কি করছিলাম এ ভেক্টরের জন্য হম দেখো এ ভেক্টরের জন্য বি ভেক্টরের দিকে কি করছি লম্ববিকে বের করছি এ ভেক্টরের জন্য বি ভেক্টরের লম্ববিকে বের করছি তাহলে লম্ববিকেপটা কি লম্ববিকেপটা কি একটা স্কেল রাশি এবং লম্ববিকের মান হচ্ছে কতটুকু এতটুকু লম্ববিকেপটার মান হচ্ছে কতটুকু এতটুকু ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা লম্ববিকেপ যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি স্কেল রাশি এখন শুধুমাত্র কি পরিবর্তনটা কোন জায়গায় হবে তোমাকে যদি বলে যে কোন একটা অ্যাভেক্টরের জন্য বিভেক্টরের দিকে কি বের করতে বলে যদি তোমাকে যদি উপাংশ বের করতে বলে তাহলে তুমি আগে কি করবা আগে লম্ববিককে বের করবা তারপর কি করবা দিকটা গুণ করে দিবা তারপর কি করবা দিকটা গুণ করে দিবা এখন দিকটা কোন রকম গুণ করবো ভাই তো বুঝতেছি না কিছু হ্যাঁ এরকম তোমরা বলবা হচ্ছে কি যে ভাইয়া মাথায় আসতেছে না কি বলতেছেন আপনি হম তাহলে একটা বিষয় দেখো আমরা কি করব এখানে उपांश बेर करते तुम्हें क्या बेर करसो ए एर बेर करसो 
তাহলে এ এর জন্য বের করা মানে হচ্ছে কি আসলে এ কস আলফা এ কস আলফা অথবা কি অথবা কি অথবা তুমি লিখতে পারো হচ্ছে কি এ ডট বি সমান হচ্ছে কি বি এর মান এটা লিখতে পারি না এক অসলফা অথবা এটা লিখতে পারি এখন দেখো এটা আমি কি করছি আসলে এটা আমি করছি হচ্ছে কি আসলে এটা আমরা বের করছি শুধুমাত্র লম্ব বিক্ষেপ যদি আমাকে লম্ব বিক্ষেপ বলতো তাহলে আমরা কি করতে পারতাম তাহলে আমরা এই কাজটা করতে পারতাম লম্ব বিক্ষেপ বললে তাহলে আমি কি করবো এখন দেখো আমি লম্ব বিক্ষেপটা কোন দিকে বের করছি এ এর জন্য কার দিকে বের করতেছি লম্ব বিক্ষেপটা এ এর জন্য আমি কার দিকে লম্ব বিক্ষেপ বের করতেছি বি এর দিকে এ এর জন্য বি এর দিকে আমি লম্ব বিক্ষেপ বের করতেছি তাহলে আমার কি করতে হবে এই লম্ব বিক্ষেপটার সাথে বিয়ের দিকটা গুণ করতে হবে এর মানে আমরা বলতে পারি উপাংশ অবশ্যই একটা কি ধরনের রাশি ভেক্টর রাশি উপাংশ একটা অবশ্যই ভেক্টর রাশি ওই ভেক্টর রাশির মানটা হচ্ছে কি লম্ব বিক্ষেপ মানটা মান থাকবে এবং কি থাকে মানে ভেক্টরে কি থাকে মান থাকে এবং দিক থাকে মানটা হচ্ছে কি আমাদের লম্ব বিক্ষেপ মানটা হচ্ছে আমাদের লম্ব বিক্ষেপ আচ্ছা বুঝতে পারছি তো মানে এর জন্য যখন বি এর দিক উপাংশ বের করতেছি তাহলে আমার কি করতে হবে প্রথম আমি লম্ব বিক্ষেপের মানটা বের করব তারপর আমি কি বি এর দিকটা গুণ করে দিব তাহলে আমাকে এখন বলবো ভাইয়া হচ্ছে কি যে ভাইয়া আমি তো বলতেছেন বিয়ের দিক তাহলে বিয়ের দিকটা কেমন করব বিয়ের দিকের কাজটা কেমন করব হ্যাঁ একটা বিষয় দেখো তো কোন একটা ভেক্টর আছে হচ্ছে কিটা বি ভেক্টর হ্যাঁ কোন একটা ভেক্টরের দিক কিভাবে করতে পারো কোন একটা ভেক্টরের দিক কিভাবে পাইতে পারি আমরা তুমি যদি ওই ভেক্টরকে ওই ভেক্টরের মান দ্বারা যদি ভাগ করে দাও তাহলে তুমি কি পাবা খুব ইজিলি কি ওই ভেক্টরের দিক পাবা কোন একটা ভেক্টর কে যদি ওই ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করে দাও তাহলে তুমি কি পাবা ওই ভেক্টরের দিক পাবা আসলে কি পাচ্ছ তুমি একক ভেক্টরটা পাচ্ছ একক ভেক্টর মানে কি আসলে যে বি ভেক্টরের দিক ঠিক তো তাহলে আমি যদি চাই কোন একটা ভেক্টর তুমি যদি বলে এখন এভেক্টরের দিক তাহলে তুমি কি করবা এভেক্টর কে এভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করে দিবা ঠিক তো তাহলে তুমি এখন কি করবা যে বিভেক্টর এখন বিভেক্টরের দিক হচ্ছে কোন দিকে বিভেক্টর ডিভাইড বাই হচ্ছে কি বিভেক্টরের মান তাহলে তোমাকে যখন বলে যে এ এর জন্য বি এর দিক উপাংশ তাহলে তুমি কি করবা প্রথমে এভেক্টর ডট বি ভেক্টর লম্ব বিক্ষেপ নিলাম লম্ব বিক্ষেপ নিলাম তারপর কি করব তারপর আমরা এই বি এর দিকটা গুণ করিতে বলছিলাম না আমরা কি করব এখন বি এর বি এর দিক হ্যাঁ এটা হচ্ছে সাধারণ এটা বসে ক্রস গুণন না কিন্তু দেখিও তাহলে বি এর দিক তাহলে আমি বি এর দিকটা আওয়া কিভাবে লিখতে পারি এখন এ ডট বি লিখতে পারি হচ্ছে কি বি এবং কি এটা এটা লিখতে পারি না বি ভেক্টর এবং কি বি ভেক্টরের মান লিখতে পারি তো খুব ইজিলি না দেখো তো এটা আমি খুব ইজিলি কি করতে পারি এটা আমরা খুব ইজিলি লিখতে পারি এখন যদি আমাকে বলে দেখি বলো তো দেখি ভাইয়া যে তোমাকে যদি বলে বি ভেক্টরের জন্য বি এর জন্য দিকে দিকে কি করবা উপাংশ বের করবা বি ভেক্টরের জন্য এদিক উপাংশ বের করবা তাহলে তুমি কি লিখতে পারো তুমি লিখতে পারো হচ্ছে কি যে প্রথমে লম্ব বিক্ষেপটা বের করে ফেলো তাহলে লম্ব বিক্ষেপটা কি বি এর জন্য এর দিকে লম্ব বিক্ষেপটার মান হচ্ছে কত বি এর জন্য তাহলে তাহলে বি কস আলফা তাহলে লম্ব বিক্ষেপটা কি হবে বি কস আলফা তা অথবা কি হবে এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর এটা হবে কি এর মান হ্যাঁ তাহলে তুমি কি করছো প্রথমে কি লম্ব বিক্ষেপের মানটা বের করে ফেলছো তাহলে তুমি কি করবে এখন উপাংশের মানটা হবে আসলে কি যে এ ডট বি ডিভাইড বাই হচ্ছে কত এ তাহলে এটার সাথে কি গুণ হবে কার দিকে এখন কি সে দিকে এ এর দিকে তাহলে এখন গুণ হবে কি এ ভেক্টরের মান ডিভাইড বাই হচ্ছে কি এ ভেক্টর ডিভাইড বাই হচ্ছে কি এ ভেক্টরের মান ঠিক আছে এটা গুণা করা থাকবে তাহলে দেখো এ আমরা একটা বিষয় দিয়ে খেয়াল করো এখন আচ্ছা একটা বিষয় খুব সুন্দরভাবে খেয়াল করো আমরা কোয়েশন করবো এটা নিয়ে একটু কোয়েশন করব খুব ইজিলি একটা কোয়েশন করব তো একটা বিষয় দেখাই এখানে দেখো এই অংশটা আমাদের এই অংশটা এ ডট বি হ্যাঁ এটা কোন ধরনের রাশি এটা অবশ্যই কি রাশি একটা এটা অবশ্যই 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 একটা স্কেলার রাশি হ্যাঁ এটা অবশ্যই একটা স্কেলার হ্যাঁ অবশ্যই একটা স্কেলার 
এইখানে নিচে যেটা এ আছে এটা কোন রাশি এটাও একটা স্কেলার রাশি এখানে এ আছে এটাও স্কেল স্কেল রাশি মানে এ ভেক্টরের মান না শুধুমাত্র ভেক্টর রাশি কোনটা এটা আমাদের একটা ভেক্টর রাশি ঠিক তো তাহলে এই পুরো অংশটা এখন এ বি এর জন্য এ বি উপাংশটা পুরোটাই কি হয়ে যাবে একটা ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশির সাথে কি স্কেল রাশি গুণ হচ্ছে তাহলে কি হয়ে যাবে সব পুরোটাই হয়ে যাবে কি একটা ভেক্টর রাশি আচ্ছা তাহলে আমাকে বের করতে বলছে দেখো কোশ্চেন করে ফেলি একটু করে এ ভেক্টরের লম্ব বিকে ও উপাংশ নির্ণয় করো বি এর দিকে আমরা কোয়েশ্চেনটা একটু খুব সুন্দরভাবে সলভ করার চেষ্টা করি আচ্ছা তাহলে এ এর দিকে প্রথমে আমরা ও বিক্ষেপটা বের করি তাহলে আমরা প্রথমে ও বিক্ষেপটা বের করি যদি যদি আমরা বলি লম্ব আমরা প্রথমে করব হচ্ছে কি লম্ব ও বিক্ষেপেরটা লম্ব বিক্ষেপটা এখন বের করি তাহলে লম্ব বিক্ষেপটার মানটা কত হবে দেখি বলো তো আমরা লম্ব বিক্ষেপ এ এর দিকে বি এর লম্ব বিক্ষেপ তাহলে আমরা বলতে পারি এ এর মানে এ ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ কার দিকে বি ভেক্টরের দিকে তাহলে এ এর লম্ব বিক্ষেপ এর মানে হচ্ছে কি এ কস আলফা অথবা আমি এ কস আলফা লিখতে পারি অথবা আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি যে এ ডট বি সমান কি বাক্য হবে কি বি এর মান তাহলে এখন দেখো তো আমি কোন সূত্র ইউজ করবো আমি এই সূত্র ইউজ করবো নাকি এই সূত্র ইউজ করবো অবশ্যই এই সূত্র ইউজ করবো কারণ আমার কি নাই আমার কোনটা নেওয়া নাই হুম তাহলে কি এ ডট বি এর মান কি এভাবে করতে পারি এ ডট বি সমান হবে হচ্ছে কি দুই ইন্টু পাঁচ তাহলে দুই ইন্টু পাঁচ যোগ হবে হচ্ছে কি তিন ইন্টু এক তারপর হবে কত হবে তারপর হবে পাঁচ ইন্টু সাত ঠিক তো তাহলে বি এর মানটা কত হবে বি এর মানটা হবে হচ্ছে কি দেখো তো ফাইভ এ স্কোয়ার ওয়ান এ স্কোয়ার সেভেন এ স্কোয়ার ফাইভ এ স্কোয়ার ওয়ান এ স্কোয়ার তারপর হবে কি সেভেন এ স্কোয়ার তাহলে এটাকে যদি ক্যালকুলেটার করো যেটা আনসার আসবে ওটাই হচ্ছে কি আমাদের লম্ব বিক্ষেপ এ ভেক্টর লম্ব বিক্ষেপ বি এর দিকে তাহলে আমরা কি এতটুকু কাজটা করা আমার শেষ এতটুকু কাজ আমার করা শেষ আচ্ছা তাহলে এতটুকু কাজ আমার করা শেষ এখন আমি করব হচ্ছে কি আমি এখন উপাংশটা বের করব ঠিক আছে আমি এখন উপাংশটা বের করি তাহলে আমি কি বলছি তুমি প্রথমে কি করবা লম্ব বিক্ষেপটা বের করবা তারপর কি করবা এখানে এর সাথে কি করে দিবা এর সাথে দিকটা গুণ করে দিবা কার দিকে বিভেক্টরের দিকে তাহলে তুমি বিভেক্টরটা গুণ করে বিভেক্টরের দিকটা গুণ করে দিবা তাহলে তোমার কি শেষ দেখো তো তুমি এই মানটা বের করছো না তাহলে তুমি সূত্র আসলে কি হবে তখন সূত্রটা কি লিখবা তুমি লিখবা হচ্ছে কি প্রথমে এ ডট বি ডিভাইড বাই হচ্ছে কি বি ইন্টু কি হবে এটা সাধারণ গুণ ইন্টু হবে হচ্ছে কি বিভেক্টরের মান ডিভাইড বাই হচ্ছে কি বিভেক্টর ডিভাইড বাই হচ্ছে কি বিভেক্টরের মান ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি মান তাহলে তুমি কি এই জিনিসটা তুমি করছো না আগে এই জিনিসটা তুমি কোথায় করছো এই জিনিসটা তুমি করছো হচ্ছে এই জিনিসটা করছো না এই জিনিসটা করছো হচ্ছে কি এই জায়গায় তাহলে কি এই জিনিসটা চলে আসলো এখানে একটা বেলু চলে আসলো মনে করো আমি বেলুটা দৌড়ছি অনেক কিছু আসতে পারে দৌড়ছি হচ্ছে কি মনে করো দৌড়ছি মনে করো এটা মনে করো আমার ত্রি আসছে মনে করো দৌড়ছি তারপর হচ্ছে কি এটা তোমাদের বাড়ির কাজ কিন্তু তোমরা করবা তুমি নিজে করে দেখবা আনসারটা কত আসছে এটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাবা যে ভাই আনসার এত আসছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এখন বিভেক্টর তাহলে আমি বিভেক্টরটা লিখে ফেলি খুব ইজিলি বিভেক্টরটা যদি লিখে ফেলি তাহলে লিখবো হচ্ছে কত ফাইভ আই জে তারপর হচ্ছে কি সেভেন কে নিচে হবে কি বিভেক্টরের মান তাহলে বিভেক্টরের মানটা কত আসবে বিভেক্টরের মানটা হচ্ছে কত আমাদের ফাইভ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে কত ওয়ান স্কোয়ার তারপর হচ্ছে কত সেভেন স্কোয়ার তাহলে আমি যখন এটা কিরকম ক্যালকুলেশন করব তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলো ধরো আমি দৌড়ছি আমি আগে বারবার বলতে দিচ্ছি আমি দৌড়ছি হচ্ছে মনে করো থ্রি বাই মনে করো সামথিং মনে করো এই থ্রি না বলে আমি বলি এটাকে আমি মনে করো এ বলছি মানে এ মানে হচ্ছে মনে করো থ্রি তারপর এখন এটা ক্যালকুলেশন করার পর আমি লিখছি মনে করো বি ঠিক আছে তাহলে এ অ্যাপ ডট বি মানে এটাকে যখন বাক এ বাক বি যখন করছো তখন মনে করো আনসারটা পাইছো হচ্ছে কি মনে করো সি তাহলে সি এর সাথে জাস্ট কি হবে আমাদের ফাইভ আই তারপর হচ্ছে কি জে তারপর হচ্ছে কি সেভেন কে একদম ইজিলি গুণ হবে তাহলে আমি কি করবো এরপরে সি সমান মনে করো এখন আসছে মনে করো আমাদের সেভেন আসছে মনে করো সি সমান আমাদের সেভেন আসছে মনে করো তাহলে আমি কি করব সেভেন ইন্টু কি ফাইভ আই তারপর কি সেভেন ইন্টু ওয়ান জে তারপর হচ্ছে কি আমাদের সেভেন ইন্টু সেভেন কে ঠিক আছে তাহলে আমি বুঝতে পারছি না কোয়েশ্চেনটা আচ্ছা তাহলে আমি বইকে বের করাটা শেষ আমাদের কি উপাংশ বের করাটাও শেষ আচ্ছা এখন আমরা ক্রস গুণফলকে একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা ক্রস গুণফলটা কি আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে দুইটি ভেক্টরের মধ্যে এমন ধরনের গুণন যে গুণনের ফলে আমরা কি পাবো আমরা অবশ্যই একটা পাবো হচ্ছে কি আউটপুট পাবো হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি আচ্ছা আমরা আউটপুট পাবো হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি আউটপুট আচ্ছা আ
তাহলে এখন অবশ্যই কি হবে এখন হবে এই জায়গার মধ্যে এখানে এই জায়গার মধ্যে কি বসবে এদের মাঝখানে বসবে হচ্ছে কি ক্রস হ্যাঁ এদের মাঝখানে বসবে হচ্ছে কি ক্রস তাহলে এখন কি আসবে এখন আমি লিখব হচ্ছে কি একদম আগের মতো এ মান বি এর মান তারপর লিখব আগে লিখছিলাম হচ্ছে কি দেখে তো আগে লিখছিলাম হচ্ছে আমরা কস আলফা এখন লিখব হচ্ছে কি সাইন আলফা হুম সাইন আলফা তারপর দেখুন আলফা সমান কি আলফা সমান হচ্ছে আমাদের এ ও বি এর মধ্যবর্তী কোন এ ও বি এর মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন আচ্ছা এখন একটা বিষয় চিন্তা করো আমি এ এর মান লিখছি বি এর মান লিখছি এটা একটা মান স্কেলার মান সাইন আলফা এটাও একটা মান আমি বলছিলাম হচ্ছে কি যে ভেক্টরের মধ্যে একটা কি পাবো একটা मान हम दिक हम ख्याल कर मन करो चिंता करो आईडेंटिफाई करते प्रथम আমি দেখো প্রথমে এ ভেক্টর তুমি আমার সাথে দেখো কাজটা করো ঠিক দেখো এ ভেক্টর তুমি এভাবে আমার সাথে হাত রাখো এভাবে করে হাত রাখো এটা হচ্ছে কি মনে করো আমার এ ভেক্টর এভাবে করে রাখো মনে করো আমি একটা এ ভেক্টর হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে আমার মনে করো এ ভেক্টর এবং এটা হচ্ছে কি আমাদের মনে করো বি ভেক্টর আমি মনে করি করতে যাচ্ছি হচ্ছে মনে করো এ ক্রস বি তুমি তোমার খাতার মধ্যে আঁকো একটু আঁকার চেষ্টা করো তারপর আমার সাথে সাথে কাজটা করো ঠিক আছে দেখো আমি কি করো কি করছি দেখো তো আমি দেখো তুমি খাতার মধ্যে রাখো খাতার মধ্যে তোমার হাতটা কি তোমার হাতে তুমি হাতটা কিভাবে করে রাখো খাতার মধ্যে এভাবে করে এর উপর রাখো খাতার মধ্যে কি খাতার মধ্যে এর উপর আমার তোমার হাতটা রাখো এভাবে করে ডান হাতটা রাখবা সবসময় কি রাখবা ডান হাতটা রাখবা তাহলে তুমি কি করো তারপর एकदम लम्ब बराबर दिखे ना कथा बुजते तुम जो एदे घुरा तक दिक्ट दिखे दिक्ट हमर दिखे दिक्कर दिखे ना अच्छा এখন দেখো তুমি যদি এখন বি ক্রস এ করো তুমি যদি এখন বি ক্রস 
এক করো ঠিক আছে তাহলে এখন কি করবা এখন কি করবা এখন তোমার হাতটাকে তুমি যেহেতু তোমার কি করতে বি ক্রস এ করতে হবে তাহলে তোমার হাতটাকে এভাবে রাখতেছো তোমার হাতটা কি বি এর উপর রাখলা তাহলে বি ক্রস এ তুমি বি থেকে এর দিকে ঘোরাবা বি এ থেকে এর দিকে ঘোরাবা তাহলে দেখো বি থেকে এর দিকে যখন ঘোরাচ্ছো আমরা যখন এ থেকে বি এর দিকে ঘোরাচ্ছিলাম তখন আমি ঘোরাচ্ছি হচ্ছে কোন পাশে দেখো আমার হাত কোন জায়গায় টাচ করতেছে এ থেকে বি এর দিকে ঘোরানোর সময় হাতটা আসলে আসতেছে হচ্ছে কোন পাশে এই পাশে কিন্তু তুমি যখন বি এ থেকে এর দিকে ঘোরাচ্ছো তুমি এভাবে ঘোরাইতে পারবে না তোমার ঘোরাইতে হবে হচ্ছে কি তোমার ঘোরাইতে হবে এইভাবে করে এখন দেখো তুমি যেহেতু বিয়ে থেকে এর দিকে যাবা দেখো তো তুমি প্রথমে বিয়ের উপর রাখছো হাতটাকে তারপর এর দিকে ঘোরাইছো বিয়ে দিয়ে উপর রাখছো তারপর এর দিকে ঘোরাইছো তাহলে তোমার এখন আঙ্গুলটা কোন দিকে তোমার বিদ্যা আঙ্গুলটা কোন দিকে নিচের দিকে না এ থেকে যখন বিয়ের দিকে ঘোরাচ্ছো তখন বিদ্যা আঙ্গুলি উপরের দিকে বি থেকে যখন এর দিকে ঘোরাচ্ছো তখন কি বিদ্যা আঙ্গুলি কোন দিকে নিচের দিকে কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা এটাই হচ্ছে কি আমার ডান হাতি স্ক্রিন মানে কোন একটা ব্যাক্টের উপর আমার হাতটাকে রাখার পরে কি একটা ব্যাক্টর থেকে আরেকটা ব্যাক্টর যখন ঘুরাবো তখন কি বিদ্যাঙ্গুলি আমাদের এক রস বি এর দিকটা নির্দেশ করে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কি আমার ডান হাতি স্ক্রু নিয়ম আচ্ছা মোটামুটি এত মোটা গুরুত্বপূর্ণ আছে এত বেশিও গুরুত্বপূর্ণ না আচ্ছা আচ্ছা মানে আচ্ছা ডান হাতি স্ক্রিন নিয়মটা মোটামুটি বুঝতে পারছি আমরা দেখো এখন যে দুটি ব্যাক্টর পরস্পর সমান্তরাল হলে দুটি ব্যাক্টর পরস্পর সমান্তরাল হলে একটা বিষয় দেখো আমাদের একটি ব্যাক্টর আছে হম এবং কি বি একটি ব্যাক্টর আছে হ্যাঁ বি একটি ব্যাক্টর আছে একটি ব্যাক্টর আমি যখন এবং বি এর মধ্যে ক্রস গুনফল করব আমি যখন এ এবং বি এর মধ্যে যখন ক্রস গুনফল করব তখন আমি কি কি পাবো তুমি পাবা হচ্ছে কি এ এর মান বি এর মান এবং কি পাবা সাইন আলফা এখন আলফা সমান কত আলফা সমান তো শূন্য তাহলে আমার আলটিমেটলি পুরোটার আনসার কি হয়ে যাবে শূন্য এখন তো দিক আছে সমস্যা নাই ঠিক আছে মানে মোট কথা হচ্ছে আলটিমেট পুরো আনসারটা কি পাবো আমি শূন্য পাবো ঠিক আছে নাই শূন্য ব্যাক্টর পাবো আর কি সমস্যা নাই তাহলে আমি কি বলতে পারি যে একটা ব্যাক্টর আছে আটটা ব্যাক্টর আছে এই দুইটি ব্যাক্টর মধ্যবর্তী কোন যদি শূন্য ডিপি হয় অর্থাৎ কি দুটি ব্যাক্টর যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে এদের ক্রস গুণফলের মান কত আসবে ক্রস গুণফলের মানটা অবশ্যই কি এদের কি ক্রস গুণফল কি হবে ক্রস গুণন শূন্য আসবে শূন্য আসবে বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন দেখো আমি এখন কি করব আমাকে বলতে হচ্ছে কি যে যদি দুটি ব্যাক্টরের মধ্যবর্তী কোন দেয়া না থাকে এই আকারটা দেখো আমরা আগে যেটুকু কাজ করছি আগে যেগুলো কাজ করছি দেখো আমরা সত্যি কি পাইছি এ ভেক্টরের মান পাইছি বি ভেক্টরের মান পাইছি সাইন আলফা মানে আমার কি মধ্যবর্তী কোনটা দেয়া ছিল কিন্তু এখন কি যদি মধ্যবর্তী কোনটা দেয়া না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে কাজটা করব ঠিক আছে তাহলে এটার জন্য একটা খুব কি খুব সুন্দর একটা সূত্র আছে ঠিক আছে তোমরা অবশ্যই কি ম্যাথ করছো না ম্যাথের মধ্যে নির্ণায়ক মানে হায়ের ম্যাথের মধ্যে নির্ণায়ক একটা অধ্যায় আছে ঠিক না তাহলে হায়ের মধ্যের মধ্যে নির্ণায়ক অধ্যায়ের মধ্যে ওই কনসেপ্ট তোমার একটু লাগবে ঠিক আছে তাহলে আমি অবশ্যই এটা পড়াবো না তুমি যখন নির্ণায়ক করবা তখন কি একটু মানে নির্ণায়কটা তুমি এটা অবশ্যই ইজি অনেক তুমি পারবা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কাজ তোমাকে অ্যাপ্রোচটা তোমাকে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমাকে আমি অ্যাপ্রোচটা বলে দিচ্ছি যে কিভাবে কাজটা করতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের অ্যাক্টিভ একটা আছে তারপর কি করবা তারপর লিখবা হচ্ছে কি আই ঠিক আছে আই এক ভেক্টর লিখলা তারপর লিখবা হচ্ছে কি জে তারপর লিখবা হচ্ছে কি তারপর কি করবা তারপর তুমি লিখবা হচ্ছে কি যে তারপর তুমি আয়ের শখ দিক আয়ের শখ কি কি আছে দুই এবং পাঁচ তাহলে আয়ের শখ দিক দুই এবং পাঁচটা এভাবে লিখলা ঠিক আছে তারপর দেখো তো যে শখ কি আছে তিন শখ হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে কত এক তারপর হচ্ছে কি দেখো তো তারপর আচ্ছা এটাই যদি লিখি তারপর হচ্ছে কি কে শহক এটা পাঁচ এবং সাত তারপর পাঁচ এবং সাত তাহলে এটা কিভাবে করবো এখন মানে এটা পরে মানে এই লাইন এখন কি করবা এখন তুমি কি করবা তোমাকে অ্যাপ্রোচটা বলি যে মনে করো এখন প্রথমে আমি কি করব আমি প্রথমে নিলাম হচ্ছে মনে করো আই দেখো 
কিভাবে কাজ করব আমি প্রথমে আই কে নিব ঠিক আছে যারা তোমরা করোই না একদম নির্ণয় যারা করোই না তাহলে প্রথমে আই কে ধরলাম ঠিক আছে তাহলে আই কে যখন ধরছি আই কে যখন আমি ধরছি তখন আমি কি করব আই কে যখন আমি আই আমি আই ধরে প্রথমে আই লিখলাম মনে করো আই লিখলাম আই লিখার পর আমি কি করব আমি এই এই যেটা আমার শাড়ি আছে এই যেটা শাড়ি আছে এবং এই কলাম যেটা আছে আই বরাবর যে শাড়ি আছে এবং আই বরাবর যে কলাম আছে ওইটাকে আমি বাদ করে দিব ঠিক আছে তাহলে ওইটাকে যদি আমি বাদ করে দিতে থাকলো কি কি তাহলে আমার থাকলো হচ্ছে তিন এবং পাঁচ তিন পাঁচ এবং এক সাত এটা থাকলো না তাহলে আমি ওইটা নিয়ে কাজ করব এখন আমি ওইটা নিয়ে কাজ করব তাহলে আমি প্রথমে কি কি করব আমি প্রথমে আমি প্রথমে তিনের সাথে সাতের কি করে দিব গুণ করে দিব আমি প্রথমে তিনের সাথে সাথে গুণ করে দিলাম হুম বিয়োগ তারপর আমি কি করবো পাঁচের সাথে এক গুণ করে দিলাম প্রথমে এটার সাথে এটা গুণ তারপরে হচ্ছে এটার সাথে এটা গুণ তাহলে পাঁচের সাথে এক গুণ তারপর আমি কি দিব তারপর আমি একটা মাইনাস চিহ্ন দিব ঠিক আছে তারপর আমি দিব হচ্ছে কেমন দেখো আই নিয়ে কাজ করছি এখন আমি কাজ করতে হবে কাকে নিয়ে জ্যাকে নিয়ে ঠিক তো তাহলে আমি এখন কাজ করবো কাকে নিয়ে জ্যাকে নিয়ে আচ্ছা তাহলে জ্যাকে নিয়ে আমি কাজ করবো তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি করবো এটার ক্ষেত্রে সেম অ্যাপ্রোচ আগের মতোই আমরা কি করবো প্রথমে যে যেখানে আছে ওই বরাবর শাড়িটাকে বাদ করবো তারপর কলামটাকে বাদ করবো ওই বরাবর শাড়িটাকে বাদ করবো তারপর কলামটাকে বাদ করবো তাহলে আমার কি কি আছে আমাদের দুই আছে পাঁচ আছে এখানে পাঁচ আছে এখানে সাত আছে ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব দেখি বলতো আমি প্রথমে এখানে দুই এর সাথে দুই পাঁচ আছে আমার দেখো দুই আছে পাঁচ আছে পাঁচ আছে সাত আছে তাহলে আমি প্রথমে দুই এর সাথে সাতের গুণ করে দিব আমি দুই এর সাথে সাতের গুণ করে দিব তাহলে আমি দুই এর সাথে সাতের গুণ করে দিব একদম সেম কাজ তারপর পাঁচের সাথে পাঁচের গুণ করে দিব প্রথমে এটার সাথে দেখুন তারপর এটার সাথে এটা গুণ তাহলে পাঁচের সাথে সাথে গুণ করে দিলাম তারপর কি করব তারপর দেখো এখন মাইনাস দিছি প্রথমে আমি প্লাস দিছি তারপর মাইনাস দিছি তারপর আবার প্লাস দিব তারপর আমি কি করব ক্যাকে নিব তাহলে ক্যাকে নেওয়ার পর আমি কি করতে হবে ক্যা বরাবর যে সারিটা আছে ওইটাকে বাদ কলাম বাদ তাহলে আমার বাকি থাকলো হচ্ছে কি দুই বাকি থাকলো হচ্ছে কি তিন বাকি থাকলো পাঁচ বাকি থাকলো হচ্ছে কি এক তারপর আমি কি করব এখন তাহলে আমি প্রথমে ক্যাকে নিলাম তাহলে আমি কি করব দুই ইন্টু এক বিয়োগ হচ্ছে কত তিন ইন্টু কত পাঁচ ঠিক আছে তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন প্রয়োগ করার পর তুমি কি পাবা একটা এখানে কি এটা ক্যালকুলেশন করে একটা মান পাবা আই তারপর মাইনাস কি একটা মান তারপর হচ্ছে কি জে তারপর হচ্ছে কি কে এবং কি একটা মান পাবা ঠিক আছে তাহলে মোট কথা তুমি কি পাচ্ছ একটা একটা ব্যাক্টর রাশি পাচ্ছ তাহলে তুমি কি বুঝলা যে একটা ব্যাক্টর যদি অ্যাক্টর থাকে এবং একটার মান দেওয়া আছে বিভেক্টর থাকলো বিভেক্টর মান দেওয়া আছে এদের মধ্যবর্তী কোন দেয়া নেই তাহলে তুমি কি অ্যাপ্রোচে কোয়েশ্চেন গুলা সলভ করবা ঠিক আছে বুঝতে পারছি তাহলে আমরা একটা কোয়েশ্চেন সলভ করি একটা ঠিক আছে একটা আমি কোয়েশ্চেন সলভ করি আমরা আচ্ছা একটা বিষয় দেখো আমি একটু ক্যালকুলেটরটা নেওয়ার চেষ্টা করি দেখো আমাদের কি বলছে এখন আমাদের বলছে হচ্ছে দেয়া আছে বিভেক্টিভ একটা দেয়া আছে এবং একটা বিষয় দেখো এই ভেক্টরটার মধ্যে আমাদের কি একটা এম মানটা কিন্তু জানা নাই আমাকে বলছে দেখো তো এটা সিক্স আই এখানে এম যে আছে মানে এমটা আমাদের জানা নাই এবং এখানে আছে টু কে তোমাকে বলছে হচ্ছে কি ভেক্টর দুইটি পরস্পর সমান্তরাল হলে ভেক্টর দুইটি পরস্পর সমান্তরাল হবে এই তোমাকে একটা কথা বলিছে তোমাকে বলছে হচ্ছে কি দেখো তো এম এর মান বের করতে হবে তোমাকে বলছে এটা তারপর বলছে হচ্ছে কি ভেক্টর দুইটি পরস্পর সমান্তরাল হলে এর মানে হচ্ছে কি দেখি বলতো দুইটা ভেক্টর আমরা কি শিখছি কোন আগে আমরা কিছু আগে শিখছিলাম না দুইটা ভেক্টর যদি সমান্তরাল হয় এদের ক্রস গুণ ফুলের মান কত হয় এদের ক্রস গুণ ফুলের মান হয় হচ্ছে শূন্য তাহলে তুমি খুব ইজিলি কি বলতে পারবো এখানে তুমি খুব ইজিলি বলতে পারো না যে এ ক্রস বি সমান তুমি বলতে পারো হচ্ছে কত শূন্য ঠিক তো তুমি সমান বলতে পারো হচ্ছে কি শূন্য তাহলে এখন কি আমরা এখন সেম কাজটাই করব মানে এ ক্রস বি এখন দেখো আমার এ ক্রস বি এর মানটা বের করতে হবে এ ক্রস বি এ ক্রস বি যদি তুমি বের করতে চাও এ ক্রস বি যদি তুমি বের করতে চাও তাহলে আমরা কি শিখছি কিছুর আগে একটা অ্যাপ্রোচ শিখছি না যদি মধ্যবর্তী কোন দেয় না থাকে তারপর আমি লিখবো হচ্ছে কি আই তারপর লিখবো হচ্ছে কি জে তারপর লিখবো হচ্ছে কি কে ঠিক আছে তারপর আমি কি করব আই বরাবর যে সবগুলো আছে এটাকে নিব এটাকে মনে করো বারো তারপর নিলাম হচ্ছে কত ছয় তারপর হচ্ছে জে বরাবর সবগুলা থ্রি তারপর লিখলাম হচ্ছে কত এম চার এবং হচ্ছে কত দুই এটা সময় আসবে হচ্ছে কত আমার শূন্য কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা তারা এরপর কি করব আমরা আমরা আই কে নিলাম আই কে নেওয়ার পর কি করব আই কে নেওয়ার পর এর সারি এবং এই কলমকে বাদ করে দিব তাহলে আমি কি করব এখন দেখি বলতো আই থ্রি ইন্টু টু থ্রি ইন্টু টু তারপর হচ্ছে কত ফোর ই
সারিবাত কলামবাত সারিবাত সারিবাত কলামবাত তাহলে কি আসবে বারো ইন্টু এম থ্রি ইন্টু সিক্স তাহলে আসবে হচ্ছে কত বারো ইন্টু এম বিয়োগ হচ্ছে কত থ্রি ইন্টু সিক্স তাতে বুঝতে পারছি তাহলে এখন কত আসে এখানে ছয় এবং কি এখানে আসবে হচ্ছে কত আই সিক্স বিয়োগ হচ্ছে কত ফোর এম বিয়োগ হচ্ছে কত জেট কত লিখতে পারো এখানে বারো ইন্টু দুই বারো ইন্টু দুই বিয়োগ চার ইন্টু ছয় তাহলে আমার আনসার আসে এটা আনসার আসে চল শূন্য তারপর এখানে কি আসে ক্যাশ মান আসে হচ্ছে কত আমাদের বারো বারো এম বিয়োগ হচ্ছে কত আঠারো ঠিক আছে তাহলে মোট কথা এটা সময় আমাদের আনসার আসে হচ্ছে কত শূন্য একটা বিষয় খেয়াল করো এখন হ্যাঁ আই এখানে দেখো আমাদের একটা মনে করো এটা কি আছে এখানে মনে করো এ আই আছে এবার করে বি জে আছে এবং কি সি কে আছে এটা সমান যদি শূন্য থাকে হ্যাঁ তাহলে আমার কি করতে হবে এই মানে এই জিনিসটা সমান শূন্য এই মানে এই পর এ আই বি জে এবং সি কে এই ব্যাক্টরটা সমান হচ্ছে শূন্য এর মানে হচ্ছিল আসলে কি এর মানে হচ্ছে আসলে এর মান শূন্য এখানে এ যেটা আছে এটা শূন্য এটা যদি শূন্য না হয় তাহলে আই কোনো মানে এই দুইটার সাথে গোল করার পর কোনো শূন্য আসতে পারে দেখো এখানে আমি এখানে শূন্য পাই গেছি অলরেডি যে এর মধ্যে কিন্তু আমি অলরেডি শূন্য পাই গেছি তাহলে আমার কি দেখো এ আই বি জে এবং সি কে এই এই তিনোটাই যদি শূন্য মানে মূল কথা হচ্ছে এই ব্যাক্টরটা যদি শূন্য হয় ঠিক আছে এর মানে হচ্ছে কি আমার এ টা শূন্য হওয়া বাধ্য বি টা শূন্য হওয়া বাধ্য সি টা যদি শূন্য হওয়া বাধ্য যদি আমার তিনটার মধ্যে যদি যে কোনো একটা যদি শূন্য না হয় তাহলে কি এই পুরা জিনিসটা এ বি জে সি কে পুরা জিনিসটা শূন্য হইতে পারে কোনো শূন্য হইতে পারে না ঠিক আছে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তাহলে আমরা হ্যাঁ কি করবো আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি আমরা বলবো হচ্ছে কি যে সহক সমীকৃতি করে ঠিক আছে অথবা তুমি বলতে পারো অথবা তুমি যে কোনো ভাবে বলতে পারো যে সহক সমীকৃতি সমীকৃতি করে পাই করে পাই কি যে আমরা কি আসলে আমি যেটা বুঝছি আর কি এখন যে সিক্স মাইনাস ফোর এম সমান অবশ্যই কি হইতে হবে অবশ্যই হইতে হবে শূন্য তাহলে আমার আলটিমেটলি এম এর আনসারটা কত আসে এম এর আনসারটা আসে হচ্ছে কত সিক্স বাই ফোর বুঝতে পারছি বিষয়টা আচ্ছা তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোয়েশ্চেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন আচ্ছা তাহলে দেখো তো আমাদের তলের লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় ঠিক আছে কি বলছে তলের লম্ব বরাবর একক ভেক্টর মানে হচ্ছে কি একদম ইজি এগুলা কিন্তু এ ভেক্টর এ আছে এবং কি বি ভেক্টর আছে এ ভেক্টর আছে বি ভেক্টর আছে এ ভেক্টর জয় যে সমতুল্য অবস্থিত তার তল বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় করো মনে করো আমাদের কি একটা ভেক্টর মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা তল এটা মনে করো আমাদের তল হ্যাঁ এই তলের উপর একটা ভেক্টর আছে হচ্ছে কি মনে করো এ হ্যাঁ এবং আরেকটা ভেক্টর আছে হচ্ছে কি মনে করো বি ঠিক আছে এই তলের উপরই আছে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর কি এই তলের উপরই আছে কথা বুঝতে পারলাম তাহলে দেখো এখন আমার তোমাকে বলতে হচ্ছে কি যে সমতল অবস্থিত মানে এ ভেক্টর এবং কি বি ভেক্টর অথবা তলের উপর থাকতে পারে না থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর যে সমতল অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় করো ঠিক আছে তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় করো তাহলে একটা বিষয় চিন্তা করো এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর ঠিক আছে এই দুইটা যে সমতল উপর অবস্থিত আমি যদি এখন কি করি আমাকে বলতে হচ্ছে কি তার লম্ব বরাবর একক মানে হচ্ছে কি ওই তলে লম্ব বরাবর মানে আমি এবং বি এবং কি এ বি হম এই দেখো এই এ এবং কি এ এবং কি এ বি এই দুইটা হচ্ছে কি একটা তলের মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এ এবং বি এর লম্ব বরাবর তল কোনটা হবে মানে লম্ব বরাবর ব্যাক্টর কোনটা হবে এই এ ক্রস বি এটা লম্ব বরাবর হবে না এই এ ক্রস বি টা অবশ্য কি হবে লম্ব বরাবর হবে না এ এবং বি যদি একটা তলের উপর হয় ঠিক আছে এ এবং বি যদি একটা তলের উপর হয় তাহলে কি এ ক্রস বি অবশ্য কি হবে এই তলের লম্ব বরাবর হবে না তাহলে আমি কি করব এখন দিকে বলো তো আমি এ এবং বি ভেক্টর যে সমতল অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় করার জন্য আমি প্রথমে কি করব আমি প্রথমে এ ক্রস বি করব ঠিক আছে তাহলে তুমি কি পেয়ে গেলা একটা ভেক্টর পাই গেলা আগে ভেক্টর পাই গেলা ঠিক আছে একটা ভেক্টর পাই গেলা মানে এ ক্রস বি টা বসে একটা কি রাশি একটা ভেক্টর রাশি না একটা ভেক্টর রাশি মনে একটা ভেক্টর রাশিটা হচ্ছে মনে করো সি ভেক্টর তো তোমাকে বলতে হচ্ছে কি লম্ব বরাবর একটা একক ভেক্টর নির্ণয় করো তাহলে দেখো তুমি একটা ভেক্টর রাশি পাই গেছো ঠিক আছে তুমি একটা সি ভেক্টর পাই গেছো তাহলে সি ভেক্টর কে যদি কি এখন কি ওই ভেক্টরটা কিন্তু ওই ভেক্টর মান দ্বারা ভাগ করে দাও ওই ভেক্টর मैं 
তাহলে এটা অবশ্য কি আসবে একটা সি ভেক্টর আসলো তারপর এ ক্রস বি করার পরে ঠিক আছে এ ক্রস বি করার পরে তুমি এটা কি পাবা একটা ভেক্টর রাশিটা পাইলা মানে এটা একটা সি ভেক্টর না এ ক্রস বি এর তো একটা সি ভেক্টর এ ক্রস বি সমান হচ্ছে কি তুমি ধরলা মনে করো সি ভেক্টর এ ক্রস বি সমান হচ্ছে মনে করো সি ভেক্টর তাহলে আমি এখন কি করব এটাকে কি দিয়ে ভাগ করব এটাকে আমি ভাগ করব হচ্ছে কি সি ভেক্টর এর মান দ্বারা ঠিক আছে তাহলে তুমি সি ভেক্টর সি ভেক্টর মান মানে হচ্ছে কি আসলে এ ক্রস বি এ মান হুম তাহলে কি আমাদের এটা বুঝে গেছি না আমরা আসলে কি এটা বুঝে গেছি আসলে হ্যাঁ তাহলে তুমি কি করবা এ এবং কি বি ভেক্টর যে সমতুল অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় করা তাহলে তুমি প্রথমে কি দিলি কি করবা প্রথমে এ ক্রস বি বের করে ফেলবা প্রথমে মনে করো তুমি এ ক্রস বি বের করছো মনে করো ঠিক আছে তাহলে এ ক্রস বি বের করার পর তুমি মনে করো মানটা পাইছো হচ্ছে মনে করো থ্রি আই ফাইভ জে তারপর হচ্ছে মনে করো এইট কে তুমি পাইলা মনে মান পাইলা ঠিক আছে মানে কি ভেক্টর পাইলা আর কি এ ক্রস বি এর ভেক্টরটা পাইলা তারপর তোমার কি করতে হবে আমি কি বলছি যে লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় করতে হবে তাহলে লম্ব বরাবর একক ভেক্টর আসলে কি হবে এই এ ক্রস বি থাকবে এই এ ক্রস বি কে কি করব মান তার ভাগ করে দিব এটাকে যদি আমি একটা সি ভেক্টর কল্পনা করি ঠিক আছে তাহলে সি ভেক্টরের মান কি হবে সি ভেক্টরের মান হবে হচ্ছে কি √3 স্কয়ার 5 স্কয়ার 8 স্কয়ার ঠিক তো তাহলে আমি কি করব এখন এ ক্রস বি কর সি এটাকে আমি কি করে দিব 3 স্কয়ার 5 স্কয়ার क्षेत्रफल কোন সামন্তরিকের দুটি সুনীত বাহু নির্দেশিত হলে ঠিক আছে মনে করো এটা একটা সামন্তরিক মনে করো এটা একটা আমাদের সামন্তরিক আচ্ছা এই সামন্তরিকের যে সুনীত বাহু মনে করো এটা যদি একটা পয়েন্ট হয় এই সামন্তরিক সুনীত বাহু হচ্ছে কি এটা এবং কি এটা তাহলে কি এ এবং বি একটা হচ্ছে কি দিয়ে করতেছে মনে করো আর তা হচ্ছে কি এইটাই কি করতেছে এই সামন্তরিকের এই বাহু দুর্ঘটা হচ্ছে আসলে কি এ ভেক্টরের মান দুর্ঘটা হচ্ছে কি আসলে বি ভেক্টরের মান তোমার বের করতে বলছে হচ্ছে কি ওই সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলটা তোমাকে বের করতে বলছে ওই সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলটা তোমাকে বের করতে বলছে তাহলে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমরা কি জানি আমরা জানি সাধারণ সূত্র কি জানি আমরা সাধারণ সূত্র জানি হচ্ছে কি হাফ ইন্টু আমরা জানি হচ্ছে কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু उच्चता এবং আমি যদি এই উচ্চতা মানে আমি এটাকে যদি মনে করো ডি বলি এটাকে যদি আমি মনে করো সি বলি ঠিক আছে তাহলে আমি যদি ডি সি বের করতে চাই আমার কি দেখো আমার কিসে মান দেওয়া আছে আমার অতিপুজের মান দেওয়া আছে মানে বি ভেক্টরটার কি মান দেওয়া আছে আমার চাচ্ছি হচ্ছে কি সি ডির মানটা দেখো অতিপুজ দিয়ে অতিপুজ দেওয়া আছে আমার লম্ব লাগবে তাহলে আমি কি বলবো সাইন আলফা সমান আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি যে বি ভেক্টরের মান সমান হচ্ছে কি বলে থাকবে হচ্ছে কি সি ডি হ্যাঁ তাহলে আমার সি ডি সমান আসলে কি সি ডি সমান আমি পাইছি হচ্ছে কি বি ভেক্টরের মান সাইন আলফা বি ভেক্টরের মান সাইন আলফা হুম তাহলে আমি কি বলতে পারি এখন সি ডি সমান আমি বলতে পারি হচ্ছে উচ্চতা আসলে কি উচ্চতা আসলে সি ডি না তাহলে উচ্চতা সময় আমি লিখে দিই সি ডি তাহলে আমি আলটিমেটলি আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি হাফ ইন্টু এ ভেক্টরের মান তারপর আমি লিখবো হচ্ছে কি সি ডি সমান কি লিখতে পারি বি ডি এবং কি সাইন আলফা সাইন আলফা একটা জিনিস দেখবো এখন এই জিনিসটা কি তোমাদের একটু পরিচিত পরিচিত লাগছে এই জিনিসটা কিন্তু পরিচিত পরিচিত লাগছে এই জিনিসটা দেখো তো আমরা কি শিখছিলাম আমরা শিখছিলাম হচ্ছে কি এ ক্রস বি সমান আমি শিখছিলাম হচ্ছে কি এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান তারপর হচ্ছে কত সাইন আলফা এবং কি একটা একক ভেক্টর ঠিক তো তাহলে আমি যদি এখন বলি যে আমি যদি এই ভেক্টরের মান চাই ঠিক আছে তাহলে আমি কি দিব একটা পরমাণ চিনে দিব তাহলে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের মান ঠিক তো তাহলে এখন কি আমি এখন যেহেতু যেহেতু মান চাচ্ছি তাহলে এটাই হচ্ছে কি আমার মান তাহলে আমার কি এই দিকটা উঠতে যাবে তাহলে আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি এ ভেক্টর এটা লিখবো হচ্ছে কি বি ভেক্টর এটা লিখবো হচ্ছে কত সাইন আলফা আমি যেহেতু এ ভেক্টর এ ক্রস বি এর মানটা নিচ্ছি সেজন্য আমার কি এই দিকটা উঠে গেল আর কি কথাটা বুঝতে পারছি না তাহলে আমি এখন লিখতে পারি দেখো তো এ ভেক্টর বি ভেক্টর সাইন আলফা এটা 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 এটাই তো আমার কি এটা না তাহলে আমি বলবো হচ্ছে কি এটাকে আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি যে এ ক্রস বি মান ঠিক আছে এ ক্রস বি করার পর যে ভেক্টরটা পাবো ওই ভেক্টরের মানটাই হচ্ছে কি আমাদের 
ক্ষেত্রফল মানে প্রথমে আমি ক্ষেত্রফলের সূত্রটা পাই গেছি একটা দেখো আমাদের তো সূত্রটা কি এটা আসলে কি এটা আসলে কি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল না আমি তো অবশ্যই হাফ তো না দেখো এটা তো হাফ তো না হাফ তো থাকবে না তাহলে হাফ তো থাকবে না এখানে হাফ থাকবে না কারণ এটা হচ্ছে সামন্তরিক ক্ষেত্র বলতো ভূমি ইন্টু উচ্চতা সামন্তরিক ক্ষেত্র বলতো কি ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে হাফ নাই কথা বুঝতে পারছি এখন দেখো সামুদ্রিক ক্ষেত্রফল সূত্রটা কি পাইছি তাহলে আমার কি যে মনে করো কোন তাহলে আমার কোয়েশনে কেউ দেওয়া থাকতে পারে মনে করো তোমাকে দেওয়া থাকতে পারে হচ্ছে কি একটা এভেক্টর থ্রি আই ফাইভ জে এইট কেউ দেওয়া থাকবে মনে করো বিভেক্টর দেওয়া থাকবে মনে করো ফাইভ ফাই সিক্স জে সামথিং এরকম ভেক্টর কে দেওয়া থাকবে তোমাকে বলবে হচ্ছে কি এই অ্যাভেক্টর এবং বিভেক্টর দুইটা হচ্ছে কি সামন্তরিকের সনিত বাহু সামন্তরিক সামন্তরিকের সনিত বাহু দেয় তাহলে তোমাকে বলবো হচ্ছে কি সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ফুলটা কিভাবে বের করবা সামুদ্রিক ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে বের করবা তুমি প্রথমে অ্যাভেক্টর এবং বিভেক্টরের মধ্যে ক্রস গুন ফল করবা তারপর কি যদি মানটা যদি বের করে ফেলো ক্রস গুন ফল করার পর যে ভেক্টরটা পাইছো ওই ভেক্টরটা যদি মানটা বের করে ফেলো তাহলে কি তোমার আনসার চলে আসবে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো তো কোন সামুদ্রিকের দুটি সন্নিত বাহুর কোন ত্রিভুজের কোন ত্রিভুজের দুটি সন্নিত বাহু নির্দেশিত হলে এ এবং বি দুটি কোন ত্রিভুজের দুটি সন্নিত বাহু নির্দেশিত হলে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে তাহলে এটা হচ্ছে মনে করো আমার অ্যাভেক্টর এটা হচ্ছে আমাদের বিভেক্টর ঠিক আছে তাহলে তোমাকে বলতে হচ্ছে কি মনে করো আমাকে বলতে হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমাকে বলতে হচ্ছে কি এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে মনে করো আমি যদি এই সামন্তরিকটাকে যদি অর্ধেক করে দিই ঠিক আছে তাহলে এই সামন্তরিকটা যদি আমি অর্ধেক করি তাহলে আমি কি পাচ্ছি আসলে আমি দুইটা ক্ষেত্রফল পাচ্ছি না একটা আমি ত্রিভুজ পাচ্ছি কয়টা একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি এখানে একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি হচ্ছে এখানে ঠিক আছে তাহলে আমি এখন কি বলতে পারি একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান বলতে পারি হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল সমান বলতে পারি হচ্ছে কি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক ক্ষেত্রফল হাফ হ্যাঁ হাফ ইন্টু সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তাহলে আমরা সামন্তরিক ক্ষেত্রফলটা কি পাইছিলাম সামন্তরিক ক্ষেত্রফলটা আমরা কি পাইছি সামন্তরিক ক্ষেত্রফলটা আমরা পাইছি হচ্ছে কি এ ক্রস বি সামন্তরিক ক্ষেত্রফলটা পাইছিলাম হচ্ছে কি আমাদের এ ক্রস বি আচ্ছা তাহলে মোট কথা হচ্ছে কি যে এখন আমি কোন একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে হবে এভাবে বের করতে হবে যে কোন একটা ত্রিভুজ যদি দেয়া থাকে তোমাকে যদি কোয়েশনের মধ্যে যদি বলে একটিভেক্টর আছে বি একটি ভেক্টর আছে এবং এ এবং বিভেক্টর দুইটি হচ্ছে কি কোন ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু দেয় তাহলে তোমাকে যদি বলে যে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে তুমি কি করবা প্রথমে এ এবং বি এর ক্রস গুণফল বের করবা তারপর কি করবা এটাকে হাফ দ্বারা কি বাক করে দিবা কথা কি বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে সূত্রে বুঝতে পারছি হম এরপর আর একটা বিষয় আছে তোমাকে বলে যদি বলে যে অ্যাভেক্টর এবং বিভেক্টর কোন সামন্তরিকে দুটি কর্ণ নির্দেশিত হলে মানে অ্যাভেক্টর এবং বিভেক্টর দ্বারা যদি কোন সামন্তরিকে দুইটি কর্ণ নির্দেশিত হলে সামন্তরিক ক্ষেত্রফল আগে দেখো আগে আমরা কি করছিলাম আগে আমরা বলছিলাম হচ্ছে কি অ্যাভেক্টর একটিখানে আছে আর একটা বিভেক্টর আছে হচ্ছে কি এইখানে ঠিক আছে কিন্তু এখন কি এখন বলতে হচ্ছে কি অ্যাভেক্টর বিভেক্টর দ্বারা সামন্তরিকে কর্ণ বলতেছে অ্যাভেক্টর বিভেক্টর দ্বারা কি নির্দেশিত হচ্ছে কি সামন্তরিকে কর্ণ ঠিক আছে তাহলে সামন্তরিক কর্ণ মানে হচ্ছে কি যদি এভাবে থাকে যে একটা অ্যাভেক্টর আছে এটা তারপর হচ্ছে কি তারপর একটা বিভেক্টর আছে হচ্ছে কি এভাবে করে ঠিক আছে তাহলে এভাবে করে যদি থাকে তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রে ফল তুমি নির্ণয় কিভাবে করতে পারবা এই জন্য একটা সূত্র আছে সে মনে রাখো তুমি হুম তুমি মনে রাখতে হবে যে আমরা যখন সামন্তরিক ক্ষেত্র ফল নির্ণয় করতেছিলাম তখন সূত্রটা কি পাইছি সূত্র পাইছিলাম হচ্ছে কি এ ক্রস বি এটার মান এ ক্রস বি এর মান ঠিক আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু কি এ এবং বি দ্বারা সামন্তরিক কর্ণ নির্দেশিত হচ্ছে এটা দ্বারা সামন্তরিক কর্ণ নির্দেশিত হচ্ছে সেই জন্য আমি কি লিখব হাফ ইন্টু এ ক্রস বি ঠিক আছে এটা তোমার একটু মনে রাখতে হবে কথাটা বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে আমরা কি কি সূত্র পাইছি আমরা সূত্র পাইছি হচ্ছে কি যদি কোন একটা সামন্তরিকের কোন একটা সামন্তরিক কি দুটি শুনিত বাহু যদি কি এ এবং বি দ্বারা নির্দেশিত হয় তাহলে সামন্তরিক ক্ষেত্র ফলের সূত্র হচ্ছে কি এটা মানে এ ক্রস বি এর মান তারপর হচ্ছে কি যদি সামন্তরিকের কি যদি ত্রিভুজ হয় এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি সুনিত বাহু যদি কি এবং বি দ্বারা নির্দেশিত হয় তখন কি জাস্ট হাফ দ্বারা বাঘ তারপর হচ্ছে কি এটার ক্ষেত্রে কি যদি কর্ণ নির্দেশিত হয় তাহলে সামন্তরিক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে কি আবার কি দেয়ার বাঘ হাফ দ্বারা বাঘ তাহলে ক্ষেত্রফল বিষয়টা বসছি না আচ্ছা এখন দেখো আমাদের কি বলছে একক ভেক্টরের মধ্যে ক্রস গুন ফল আমাদের কি বলছে
আমি যদি আই ক্রস কি জে দি হ্যাঁ আই ক্রস জে যদি দি তাহলে আমি কি লিখবো আমি আই লিখবো হম আই লিখবো তারপর লিখবো হচ্ছে কি আই ভেক্টরের মান লিখবো তারপর হচ্ছে কি জে ভেক্টরের মান লিখবো তারপর হচ্ছে কি এদের লিখবো হচ্ছে কি সাইন আলফা তারপর হচ্ছে কি দিক এখন দেখো এই আলফার মানটা কত এই আলফার মানটা কত আলফার মানটা অবশ্যই কি নব্বই ডিগ্রি না নব্বই ডিগ্রি তাহলে সাইন আলফা সমান নব্বই ডিগ্রি যদি হয় তাহলে আনসারটা আসবে হচ্ছে কত ওয়ান আসবে আই ভেক্টরের মান হচ্ছে কত ওয়ান জে ভেক্টরের মান হচ্ছে কত ওয়ান এখন দেখো শুধুমাত্র আমার বাকি আছে হচ্ছে কি এই ভেক্টরটা তাহলে আমরা কি জানি আই ভেক্টর মানে দুটি ভেক্টরের মধ্যে যখন ক্রস গুণ ফোল করবো তাহলে ওই যেটা ক্রস গুণ করার পরে যে ভেক্টরটা পাবো ওই ভেক্টরটা কি হবে আই এর সাথে অবলম্ব জে এর সাথে অবলম্ব ঠিক আছে তাহলে আই এবং জে এর মধ্যে যখন ক্রস গুণ ফোল করবো যে ভেক্টরটা আমি আউটপুট হিসেবে পাবো ওই ভেক্টরটা হবে কি আই এর সাথে অবলম্ব জে এর সাথে অবলম্ব তাহলে আই এর সাথে এবং লম্ব আই এর সাথে অবলম্ব জে এর সাথে লম্ব এরকম ভেক্টর কোনটা আসলে এটা আসলে কে ভেক্টর না আমাদের সেটা আসলে আমার কে ভেক্টর না কারণ আমরা জানি কি আই জে কে পরস্পর পরস্পরের সাথে কি নব্বই ডিগ্রি আকারে থাকে হম কথা বুঝতে পারছি তাহলে আমি কি আমি একক ভেক্টর টাকে আমি লিখতে পারি এখন লিখতে পারি হচ্ছে কি কে ভেক্টর এর মানে আমি কি বুঝতে পারছি আই ক্রস জে যদি হয় তাহলে আমি কি লিখবো তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে কি আমার দিকটা হয়ে একদম বিপরীত দিকে হয় না তাহলে আই জে কে যদি কি পজিটিভ কে হয় তাহলে জে ক্রস আই হবে হচ্ছে কি নেগেটিভ কে কথা কি বুঝতে পারছি তাহলে আমি দেখো আই এবং কি জে এর মধ্যে যদি ক্রস গুণফল হয় দেখো আই এবং জে ক্রস গুণফল ক্লকওয়াইজ এন্টি ক্লকওয়াইজ দেখছো এন্টি ক্লকওয়াইজ তাহলে আমি কি পাচ্ছি পজিটিভ কে পাচ্ছি যদি আমার কে ক্রস আই যদি হয় কে ক্রস যদি আই হয় তাহলে দেখো কে ক্রস আই তাহলে আমি কি পাবো জে পাবো ঠিক আছে এন্টি ক্লকওয়াইজ আই তারপর হচ্ছে কি আই ক্রস জে হলে হচ্ছে কি কে জে ক্রস কে হলে আমি কি পাবো আই পাবো কথা কি বুঝতে পারছি তাহলে আমি লিখি ফেলি এগুলো সবগুলো আই ক্রস জে যদি হয় তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে কি কে তারপর হচ্ছে কি জে ক্রস কি যদি কি হয় কে হয় তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে কি আই তারপর আমি পাচ্ছি হচ্ছে কি আই ক্রস জে যদি হয় তারপর আমি কি লিখবো কে ক্রস আই যদি হয় তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে কি জে কথা কি বুঝতে পারছি তাহলে এখন দেখো তো এখন যদি কি জে ক্রস আই হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে যদি ক্লকওয়াইজ হয় যদি আমাকে জে ক্রস আই এর মানে হচ্ছে কি ক্লকওয়াইজ তাহলে আমি কি পাবো মাইনাস কে পাবো ঠিক আছে কে লিখবো কিন্তু পাবো হচ্ছে কি মাইনাস কে কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন যদি আমাদের এরকম হয় আই ক্রস আই যদি হয় ঠিক আছে তাহলে একটা বিষয় দেখো তো আমরা কি লিখবো আই এর মান জে এর মান সাইন আলফা আলফা সমান কত আই ক্রস আই এর মধ্যে আই এবং আই এর মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি না তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে কি এখানে জিরো ডিগ্রি তাহলে আমার আলটিমেট পুরান আনসারটা আসবে হচ্ছে কি জিরো তাহলে আই ক্রস আই সমান আনসার আসবে হচ্ছে কত আমাদের জিরো কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমাদের এই কাজটা শেষ আমরা যদি একটা কোয়েশন ডিসকাস করি একটা যদি কোয়েশন ডিসকাস করি মনে করো আই ক্রস জে আসে এইভাবে করে ক্রস কে আসে এইভাবে করে তারপরে মনে করো এইভাবে করে কিছু একটা আছে ঠিক আছে তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে কি মনে করো আই লিখবো এটাকে লিখবো হচ্ছে কি মনে করো জে লিখবো তারপর হচ্ছে কি এখানে লিখবো মনে করো আমাদের কে তাহলে আমি দেখো তো প্রথমে কি করবো আই ক্রস জে তুমি দেখো তো আমার আই ক্রস জে কি ক্লক ওয়াইস এন্টি ক্লক ওয়াইস না তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে কি কে লিখে ফেললাম হম তারপর আমার আছে হচ্ছে কি কে ক্রস কে তাহলে কে ক্রস কে তাহলে কে ক্রস কে মানে হবে অবশ্যই কি হবে জিরো হবে তাহলে তুমি করতে পারবে না সব সময় তাহলে তুমি যদি আরো বড় যদি দেয় যদি আই ক্রস যে এভাবে থাকলো তারপর মনে করো দিল হচ্ছে মনে করো কে হ্যাঁ এভাবে করে কে ব্যাকটো দিল তারপর মনে করো এভাবে করে দিল যে মনে করো আচ্ছা আমি লিখে শুরু করে লিখি এটা মনে করো তুমি দিল হচ্ছে কি আই ক্রস যে এভাবে করে দিল তারপর মনে করো এভাবে করে দিল মনে করো এই হম কে ক্রস আই এভাবে করে দিল ঠিক আছে তাহলে মনে করো এইভাবে করে যদি দেয় তাহলে এটা তোমাদের বাড়ি কাজ হচ্ছে হোমওয়ার্ক ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটু করার চেষ্টা করবো প্রথমে এটা নিয়ে কাজ করবা তারপর এটা নিয়ে কাজ করবা এটার পরে যেটা আউটপুট আসবে ওইটা এটার পরে যেটা আউটপুট আসবে এই আউটপুটের সাথে যখন ক্রস গুণফল করবা তোমার তুমি একটা কি ভ্যালু পাবা কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন তিনটি ভেক্টর যদি একই সমতুল্য হলে তিনটি ভেক্টর যদি একই সমতুল্য হয় আচ্ছা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি আমরা মনে করো এটা একটা আমাদের তল আছে হ্যাঁ এটা একটা আমাদের তল আছে এই তলের উপর কয়টা ভেক্টর আছে মনে করো তিনটে ভেক্টর দিয়ে তিনটে ভেক্টর তাহলে তিনটে ভেক্টর আছে একটা এ ভেক্টর হম 
আরটা মনে করো আছে মনে করো আমাদের আরটা ভেক্টর আছে মনে করো বি ভেক্টর আরটা ভেক্টর আছে মনে করো আমাদের আমাদের মনে করো আরটা ভেক্টর আছে এটা যদি একটু ভিন্ন কালার দিয়ে দেখাই আরটা ভেক্টর আছে আমাদের সি ভেক্টর হ্যাঁ এটা ভেক্টর আছে সি ভেক্টর মানে এ ভেক্টর বি ভেক্টর সি ভেক্টর এগুলো সবগুলো হচ্ছে একই তরের মতো আছে হ্যাঁ এগুলো সবগুলো হচ্ছে কি একই তরের মতো আছে তাহলে দেখো এখন মনে করো আমি একটা কাজ করি মানে আমাকে বলতে হচ্ছে কি তিনটে ভেক্টর যে একই সমতুলে আছে নাকি এটা প্রমাণ করতে হবে তিনটে ভেক্টর যে একই সমতুলে আছে এটা আমার প্রমাণ করতে হবে একটা বিষয় চিন্তা করো এখন এ এবং বি যদি একই সমতুলে থাকে আমি যদি এখন এ ক্রস বি যদি করি সেটা কি হবে এই তল সাথে লম্ব বরাবর হবে না এ ক্রস বি যদি করি দেখো একটা বিষয় আমরা কি করছি শিখছিলাম এখানে হুম এ ক্রস বি আমাদের কি ছিল আমাদের কি এই দেখো আমাদের এই এ এটা ছিল আমাদের এ এটা আমাদের বি এদের মধ্যে এটা যদি একই সমতলে থাকে এটা এরা যদি এরা যদি একই সমতলে থাকে তাহলে এদের যেটা ক্রস গুণক করার পরে যেটা পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কি এই তলের সাথে লম্ব বরাবর না মানে এই তলের সাথে লম্ব বরাবর না একদম ইজি না দেখো তো তাহলে কি আমি যদি এ ক্রস বি যদি করি তাহলে কি তাহলে এই এ এবং বি যদি দুটা যদি একই সমতলে হয় এ এবং বি যদি একই সমতলে হয় তাহলে কি হবে এই এ এবং বি এর কত গুণ করার পরে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি এই তলের সাথে লম্ব বরাবর ঠিক আছে মানে কি এ ও বি এর সাথে কি সাথে লম্ব বরাবর হ্যাঁ লম্ব বরাবর হবে অবশ্যই না লম্ব বরাবর হবে আচ্ছা এটা এটা তো বুঝতে পারছি না আচ্ছা তাহলে এই এ এবং বি এর সাথে লম্ব বরাবর হবে ওইরকম একটা ভেক্টর মানে এ ক্রস বি সমান তুমি মনে করো পাইছো হচ্ছে কি যে ভেক্টরটা পাইছো মানে হচ্ছে মনে করো ডি ভেক্টর পাইছো তুমি মনে করো তুমি পাইছো হচ্ছে কি ডি ভেক্টর মানে এ এবং বি যদি যখন ক্রস গুণফল করবা তখন যে ভেক্টরটা পাবো ওইটা হচ্ছে মনে করো ডি ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে ডি ভেক্টরটা আসলে কি এ এবং বি উভয়টার সাথে লম্ব ঠিক আছে এখন মনে করো একটা বিষয় যে এ বি সি এই তিনটা যদি একই সমতল হয় এ বি সি এই তিনটা যদি একই সমতল হয় তাহলে কি হবে দেখি বলো তো ডিভেক্টর যেটা আছে ডিভেক্টর যেটা আছে সেটা সি ভেক্টরের সাথে লম্ব হবে না যেহেতু এ বি সি তিনটাই হচ্ছে কি একই সমতলে ঠিক আছে যদি এ এবং বি এর সাথে যদি ডিভেক্টরটা যদি লম্ব হয় তাহলে অবশ্যই সি ভেক্টরের সাথে লম্ব হবে সি ভেক্টরের সাথে লম্ব হবে না এখন যদি দেখো একটা বিষয় যদি আমি যদি সি এর সাথে ডি এ ডট গুণফল যদি করি এখন দেখো আমি যদি সি এর সাথে যদি আমি যদি ডি এ ডট গুণফল করি তাহলে আমার আলটিমেটলি আনসারটা কোথা আসবে দেখি বলতে পারবো তোমরা আমি কিন্তু বলতে পারবো মনে করে সি ভেক্টর যেটা আছে এবং ডি ভেক্টর যেটা আছে এই দুইটার মধ্যে আমি ডট গুণফল করতেছি তা আমি লিখবো হচ্ছে কি সি ভেক্টরের মান ডি ভেক্টরের মান কস কত হবে কস হবে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে কস নাইনটি ডিগ্রি সমান কত দেখি বলতো কস নাইন ডিগ্রি সমান কত কস নাইন ডিগ্রি সমান হচ্ছে কত জিরো তাহলে একটা জিনিস বলতো দেখি যদি এই মানে এই কাজটা এই কেসটা কোন আসবে যদি এ বি সি তিনটা যদি একটু সমতল হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারি দেখি বলতো দেখি যদি মনে করো আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি এ ডট মনে করো আমি বি ক্রস সি কে আগে করলাম তাহলে বি ক্রস সি কে করার পর যে ভেক্টরটা পাবো ওইটা হচ্ছে আমার ডি ভেক্টর তাহলে ওই ডি ভেক্টরটার সাথে যদি আমি কি এই এ ভেক্টরটা যদি কি করে ফেলি ডট গুণ করে ফেলি তাহলে আমার আলটিমেটলি আনসার আসবে হচ্ছে কত জিরো তাহলে আমার কি আমার সমতুল্য হওয়া সত্য হচ্ছে কি যে এ ডট বি ক্রস সি মানে তুমি এভাবে করতে পারো অথবা তুমি লিখতে পারো হচ্ছে কি বি ভেক্টর ডট এ ক্রস কি সি মানে তুমি তোমার যেভাবে ইচ্ছা এটাই করতে পারো ঠিক আছে এইভাবে করে মানে এটা করার পর যদি আলটিমেটলি আনসারটা যদি জিরো আসে তাহলে তুমি বুঝবা হচ্ছে কি যে ভেক্টর তিনটি একই সমতলীয় আচ্ছা তাহলে এই কোয়েশনে কিভাবে সলভ করবো দেখি বলো দেখি এ ভেক্টর বি ভেক্টর সি ভেক্টর তিনটি কি একই সমতলীয় এটা কেটে বের করতে বলছে তাহলে তুমি প্রথমে কি করবা আমি প্রথমে বের করতেছি মনে করো মনে করো আমি এ ক্রস বি এভাবে আসে মনে করো আমার কি ডট এটা মনে করো আমার সি ভেক্টর আছে হ্যাঁ তোমরা ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম